Thế giới hoàn mỹ tập 102, Đại náo thiên nhân tộc thuyết minh tại kênh youtube các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thạch hạo tĩnh tâm để mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Yên lặng suy nghĩ, trong thời gian lâu, cuối cùng cũng bắt đầu tìm hiểu bàn tay thượng thương. Sau hôm đó, không một ai quấy rầy thạch hạo nữa, tạo điều kiện tốt nhất để hắn tu hành, dù là những thiên nhân trẻ tuổi thích gây sự kia cũng không hề xuất hiện nữa. Thạch hạo không suy nghĩ tới chuyện khác, trong lòng chỉ có pháp và đạo. Báo, có cường giả của chiến tộc xuất hiện ở khu vực bên ngoài của thiên nhân tộc ta. Mấy ngày sau có người bẩm báo, nói cho cao tầng thiên nhân tộc tin tức này. Sau đó, có một vài cường giả xuất quan tự mình kiểm tra, hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này, lẽ nào lại muốn khai chiến nữa. Dầm. Sau đó không lâu, trống trời vang lên, đã kinh động thiên thần. Có chuyện gì mà lại gõ trống, thích thác xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc. Rất nhanh, những thiên thần khác cũng xuất hiện, tất cả nhìn về trước nhìn chằm chằm mấy tên chân thần. Tiền bối, việc lớn, không tốt, chiến tộc có thiên thần xuất hiện. Một vị chân thần nói, sắc mặt trắng bệch, họ lấy nắm được manh mối của thiên thần. Linh cảm tới tình thế nghiêm trọng cho nên nhanh chóng chạy về bẩm báo. Xem ra bọn họ đứng ngồi không yên rồi, tới là vì hoang. Thích thác nói, trước tộc biết được là hoang đã giết chiến vương, nói theo phương diện gì thì cũng sẽ không bao giờ giảng hòa. Một là muốn báo thủ thế, nhưng thật ra là muốn chiếm bảo thuật vô thượng trong tay hắn. Hiện giờ, người của chiến tộc đã tới. Tới nơi dừng chân của bộ tộc ta, thì họ còn muốn chiếm được thứ tốt à? Một vị thiên thần cười khẩy, sát khí vô hình tràn ngập, quyết định trả thù. Đại sát cường giả chiến tộc này. Lần trước, bọn họ bị phục kích ở Bình Nguyên mỏ máu, nên đã chịu thiệt lớn, sớm muốn gì cũng phải trả lại. Thiên nhân tộc từng là hoàng tộc thượng giới, dù là xa suốt so với thái cổ, thì cũng không phải muốn thì cứ tới cửa bắt nạt, bọn họ quyết định quét sạch những kẻ địch xâm lấn. Sư thúc, không tốt rồi, phát hiện cốt thuyền của đại giáo khác, vượt qua hư không tiến vào khu vực bên ngoài của thiên nhân tộc ta, có thiên thần tọa chấn, lại có người trở về bầm báo. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Dù là cao tầng như thích thác cũng tỏa ra ánh mắt khiếp người, nhìn thẳng trời xa. Rất nhanh, có người lại thông báo, bên ngoài mười vạn dặm có một chiến thuyền cấp thiên thần, có cường giả đáng sợ cầu kiến, muốn vào thiên tri thành. Ta hiểu rồi, chiến tộc tung tin tức, bọn họ không dám xâm lấn bộ tộc ta với quy mô lớn, mà là cùng với một vài đại giáo tạo áp lực lên chúng ta. Thiên thần thích thác phán đoán. Mấy đại thiên thần đều hiểu, mưa to gió lớn đã tới, nơi rừng chân của thiên nhân tộc nhất định sẽ nổi lên cuồng phong khó mà yên bình được. Những người kia tới đây cũng đều vì hoang, nghĩ tới bộ tiên kinh kia. Một chiến chuyến thuyền dừng ở ngoài mười vạn dặm, chỉ có một người đi ra và tiến với trọng địa của thiên nhân tộc, sau đó lại tiến vào thiên tri thành. Đây là một vị thiên thần, một thân áo bào đen, quanh người có ánh đen bao phủ, sắc mặt tái nhợt không chút màu máu, giống như là cương thi vậy. Hắn là người của minh tộc, tới từ minh thổ, tiến vào thiên thần cảnh rất nhiều năm rồi, dù vậy trên người vẫn tràn ngập một luồng tử khí u tối. Ta không mời mà tới, kính xin chư vị đạo huynh thứ lỗi, hắn cười nói, chỉ là sắc mặt trắng tái trông không được tự nhiên, hơi thở lạnh lẽo như băng. Quý khách tới cửa, thứ cho tại hạ không có nghênh đón, một nhân vật cao tầng của thiên nhân tộc nói, ôm quyền mặc dù khó chịu trong lòng nhưng sẽ không biểu lộ ra. Bởi vì, minh thổ vô cùng mạnh mẽ, thượng giới có một vài nơi tử địa, đều mênh mông vô tận, hiện giờ đã hóa thành một luồng sức mạnh thống nhất, ai cũng không muốn dễ dàng đắc tội với người của minh thổ. Chư vị đạo huynh, ta tuyệt không có ác ý, thiên thần của minh thổ đầu tiên nêu lên lập trường của mình, loại bỏ vẻ nghi ngờ của thiên nhân tộc, nói, chỉ là nghe nói, có một thiếu niên đi vào thiên tri thành này, ta tới là vì hắn. Lời này vừa ra, mấy đại thiên thần của thiên nhân tộc không nói gì, hiển nhiên trong lòng vô cùng khó chịu, hoàn toàn chính xác, đối phương tới là vì hoang, muốn chiếm bảo thuật. Người ta đều là thiên thần, không cần nói chuyện vô căn cứ, thiếu niên kia là hoang, đúng không? Ta biết mấy vị đều biết cả. Cường giả của Minh Tộc thấy được điều không vui của bọn họ nên giải thích tiếp, hắn đã giết Minh Tử của chính ta ở bí cảnh Nguyên Thiên. Một vị cường giả của thiên nhân tộc nói, tần tộc mời cường giả trẻ tuổi đi luận bàn, có người chết ở trong bí cảnh thì khó tránh khỏi được, không nên trách người khác. Còn nữa, nếu muốn truy trách nhiệm thì cũng nên tới bất lão sơn. Đúng, hậu bối của bộ tộc ta thực lực không đủ, không thể trách người khác, thiên thần Minh Tộc gật đầu. Việc này khiến mấy đại cường giả của thiên nhân tộc khó hiểu, chờ đợi câu sau. Nhân vật trọng yếu tới từ minh tộc mở miệng lần nữa, nói, ta rất thẳng thắng, có sao nói vậy, bộ tộc ta cũng chưa tới mức huy động nhân lực, dùng toàn bộ lực của tộc để chém giết một thiếu niên ở thiên nhân tộc tộc. Hôm nay ta tới, cũng chỉ là thỉnh cầu kinh văn lối đến ngày đó, muốn mượn nhìn sơ qua. Mấy đại thiên thần thiên nhân tộc ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn lại thẳng thắn như vậy, 
cơ bản không che giấu gì, nói thẳng ý đồ của mình. Mấy vị đạo huynh còn chưa biết, lần này, trong lãnh địa của thiên nhân tộc còn có rất nhiều cường giả của các đại giáo, tuyệt đối không phải chỉ mình minh thổ ta. Thiên nhân tộc nếu như muốn độc chiếm tờ giấy vàng kim kia, thì e rằng, không quá thực tế, thiên thần minh tộc nói. Lời nói của hắn rất rõ, lần này có không ít đại giáo tới đây, ở bí cảnh nguyên thiên thì hoang đã đạt được vận may lớn khiến chư giáo đều động lòng. Chiến tộc, giỏi lắm, thích thác lạnh giọng nói, tiết lộ tin tức này ra ngoài, liên hợp với các giáo để gây sức ép lên thiên nhân tộc, nước cờ này thật hay. Thiên thần của minh tộc rời đi, thiên chi thành, khó mà yên lặng được, cao tầng của thiên nhân tộc tập trung lại một chỗ, thương thảo nên đối phó ra sao. Thật là chuyện cười, liên kết các giáo lại với nhau để gây sức ép cho chúng ta. Tưởng đại trận của tộc ta chỉ để làm cảnh thôi à? Trận pháp tuyệt thế mà sáu đại thiên nhân bố trí bao phủ cả tòa thành cổ này, ai tới, giết không tha. Một lão thiên thần nóng tính nói. Không cần phải nóng như thế, bộ tộc ta không sợ kẻ khác, có đại trận hỗn độn bảo vệ, thì không cần lo lắng gì cả, không cần phải ăn nói giữ kẽ. Thích thác nói, sau đó cao mày, nhưng mà, cũng cần phải chuẩn bị thật kỹ càng. Cần lấy ra cốt kính chấn giáo không, trước tiên nhìn ra hình dáng thật của hoang đã, có người nói. Mấy đại thiên thần tuy rằng không có thiên nhãn thế nhưng cũng đã suy đoán ra được đó không phải là hình dáng thật của thạch hạo, muốn dùng tổ kính để quan sát tất cả về hắn, thậm chí soi rõ thần hồn nữa. Được, để ta nhìn xem thử hắn có lai lịch ra sao, đến cùng là có căn nguyên như thế nào, một vị thiên thần nói, lấy ra một tấm gương trắng. Bên hồ nước xanh thẳm, một mình thạch hạo dõi bước, vừa đi vừa nhắm cảnh, hắn thở dài, mưa to gió lớn trong tương lai, hắn hắn thấy ngột ngạt trong lòng. Hả? Bỗng nhiên hắn cảm thấy cơ thể cứng ngắt, sau lưng xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí cố định hắn lại, thánh huy trong sáng tử trong hư không buông xuống bao phủ lấy thân thể của hắn. Ồ, tên nhóc này trước giờ chưa hề hiện ra hình dáng thật của mình, đây mới chính là diện mạo của hắn. Trong cung điện, mấy vị thiên thần đều lộ vẻ khác thường, nhìn chằm chằm người trong gương. Đây là bảo kính có một mặt, có thể chiếu xuất ra hình dáng thật của bất kỳ ai, hơn nữa, còn có thể chiếu rõ bí mật của thần hồn. Sao ta cảm thấy quen thế? Có một vị thiên thần nghi ngờ, thế nhưng cũng không có kịp nghĩ nhiều, chỉ phát hiện ra chuyện không đúng. Ngừng lại, có người kêu lên, bởi vì phát hiện nơi mi tâm của Thạch Hạo đang chảy ra một tia máu, xương chán suýt nữa thì giãn nứt. Việc này khiến cho mấy vị thiên thần hoảng sợ, nhanh chóng thu lại cốt kinh, không dám soi sáng nữa vì sợ thân thể của thiếu niên kia tan rã. Bảo thuật thật là lợi hại, hắn sợ người khác tìm hiểu thức hại của mình cho nên bản thân đã khắc xuống phủ văn bảo vệ, muốn ngọc đá cùng vỡ. Thiên thần thích thác nói, bên hồ nhỏ, thân thể thạch hạo chấn động, khôi phục lại tự do, hắn ngửa đầu nhìn trời sau đó lau đi vết máu nơi mi tâm, trong lòng chấn động mạnh, vừa này có người muốn nhìn thấy nguyên thần của hắn. Nếu không phải trải qua mấy ngày này, hắn dùng côn bằng phù, luân hồi văn, lôi đỉnh pháp, khóc vào nguyên thần để bảo vệ bản thân, thì sớm đã bị người kia xâm nhập vào trong thức hải rồi. Đây chính là cấm chế mà hắn đã bố trí cho bản thân. Nếu như thiên thần cố gắng mở ra ý thức hải của hắn thì đầu lâu của hắn sẽ dặn nứt, tiêu vong cùng bảo thuật. Bởi vì hắn biết, một khi người khác thăm dò ra bí mật của mình, đạt được thứ cần đạt, thì hắn sẽ cách cái chết không xa. Người làm sao thế, vẻ mặt hơi khó coi, chân thần Tê Hà xuất hiện. Không có gì, Thạch Hạo lắc đầu, hắn tin chắc, Tê Hà không biết chuyện vừa rồi, nhất định có thiên thần đang do thám hắn. Người phải chăm chỉ bế quan, thiên nhân tộc ta sẽ lập người làm người hộ đạo. Hiện giờ bên ngoài có một vài cường giả của các đại giáo Thế nhưng thiên thần của bộ tộc ta không thỏa hiệp Sẽ ra sức bảo vệ ngươi Chân thần Tê Hà nói Thạch Hạo cũng đã hiểu Vì sao mấy vị thiên thần lại muốn thăm dò nguyên thần của hắn Bởi vì cảm nhận được áp lực của ngoại giới Muốn sớm nắm giữ tiên kinh lôi đế Ta lâm vào tuyệt cảnh rồi Hắn khẽ nói Đây chính là nguy cơ to lớn nhất từ khi hắn tiến vào thượng giới Hắn dọc theo bờ hồ Vừa đi vừa thở dài Ở bình nguyên màu máu đã gặp phải vân hy vì muốn cứu một mạng giúp nàng nên giờ lại rơi vào khốn cảnh Thạch hạo tự kiểm điểm mình Người tốt khó làm Vốn là có ý tốt Huyết chiến một đường Bảo vệ nàng hơn mười mấy vạn dặm Nhưng giờ bản thân đã gặp nguy Hai ngày sau đó Lại có một vài đạo giáo xuất hiện tới bái phòng thiên nhân tộc Trong đó có bất lão sơn Ma quỷ viên Thiên quốc Lần này đã tạo nên áp lực lớn cho thiên nhân tộc Bọn họ không thể không suy nghĩ lại Kè em. Đột nhiên Tiếng chuông vang vọng Lại có khách tới Nhưng Lần này không phải là sinh linh mà chỉ là một cái chuông đi kèm khí hỗn độn, cổ xưa và thần bí xuất hiện bên trong thiên chi thành, đối mặt với thiên thần. Là hắn, mấy đại thiên thần cào thiên nhân tộc giật mình. Thạch hạo cũng kinh ngạc, nghe được tiếng chuông này thì người đầu quan sát mà trong lòng lại vô cùng chấn động. Bởi vì khi
sớm đã biết đây chính là pháp khí hỗn độn của thượng giới, xếp vào hàng đầu trên bảng bào cụ. Ngày đó, liễu thần cũng khó mà lai chuyển được chiếc chuông này. Mượn kinh văn lôi đế để nhìn một chút, chuông lớn ngân vang truyền ra âm thanh rõ ràng, phát ra từng gợn sóng, người nắm giữ nó không xuất hiện chỉ là phát ra tiếng nói này mà thôi. Thiên nhân tộc căng thẳng, chiếc tiên chuông này không tầm thường, được cường giả vô thượng nắm giữ, nếu như phát uy hoàn toàn thì có thể sẽ phá tan đại trận của thiên nhân tộc. Trên thân chuông có hai chữ, chữ thứ nhất chính là vô. Chữ thứ hai rất mơ hồ không cách nào thấy rõ, tỏa ra phong cách cổ xưa tang thương. Cuối cùng, chuông lớn rời đi biến mất ở thiên chi thành, sắc mặt của đám cao thủ thiên nhân tộc vô cùng khó coi. Người của các giáo tới ngày càng nhiều khiến trong lòng họ nặng nề, nếu như một lòng lưu lại hoang thì hơn nửa sẽ tạo nên sóng lớn ngập trời. Người của Minh Thổ nói đúng, bộ tộc ta không thể độc chiếm tờ giấy màu vàng kim kia. Một vị lão thiên thần than thở. Không đúng, vừa nãy cốt kính chiếu ra hình dáng thật của hoang, cũng chưa hề phát hiện ra tờ giấy vàng kim trên người hắn. Thiên thần thích thác cao mày, lẽ nào chỉ có thể đạt được từ bên trong nguyên thần. Trên thực tế, bất kể là hai tờ giấy vàng kim kia hay là nguyên thủy chân dài thì thạch hạo đều đưa cho thập ngũ ra tìm hiểu, vẫn chưa hề mang theo. Trên người hắn có giá trị cao nhất chính là lò luyện đan, bên trong có tiên thổ và thiên hà, còn có bộ giáp trụ rách nát đầy dì xét kia nữa. Trong cung điện cổ của thiên nhân tộc, một trong những vị thiên thần bỗng chấn động, tự nói, ta nghĩ ra rồi, lẽ nào là hắn? Hắn tuy là thiên thần thế, nhưng trên mặt lại lộ vẻ vô cùng giật mình, chẳng hề tương xứng với vẻ uy nghiêm, nghiêm túc của những thiên thần khác. Thật sự là kỳ tài mà lại là hắn, tên thiên thần này lầm bầm, hắn cũng từng quan tâm tới một chuyện của hạ giới. Người đang nói gì thế? Đám người thích thác nhìn hắn. Tên thiên thần này phấn chấn, vô cùng kích động, nói, các người cũng biết hắn là ai đấy. Hắn tới từ hạ giới, đã từng có tên tuổi rất lớn. Hắn từng xem qua biển ý thức hải của tổ phụ Vân Hy, dựa vào thứ này mà hiểu rõ hơn về hạ giới. Từng nhìn thấy một cái bóng của thiếu niên này, khi dùng cốt kính chiếu ra hành dáng thật thì cảm thấy có chút quen mắt, hiện giờ rốt cuộc cũng nhớ ra. Hắn từng phá hỏng đại sự của Minh Thổ, Thiên Quốc, Bất Lão Sơn, tại hạ giới giết qua bảy thần, khiến thượng giới cũng phải nổi lên sóng lớn đấy. Cái gì, ngươi nói hắn tới từ hạ giới, đám người thích thác giật nảy mình hỏi kỹ hơn tên thiên thần này nói ra chân thân và lai lịch của thạch hạo lập tức khiến đám người lộ xác khác thường trong lòng khó mà bình tĩnh được pháp môn côn bằng trên người hắn ngoài ra hắn còn có bảo thuật luân hồi bẩm sinh của chính mình dù là thiên thần thì giọng nói cũng run lên vốn tưởng rằng chỉ có mỗi pháp môn lôi đế không ngờ rằng còn có bảo thuật côn bằng chuyện này thật sự chấn động lòng người không được tiết lộ thân phận của hắn dù có muốn giao ra thật đi nữa thì cũng chỉ là hoang Chứ không phải là thạch hạo của hạ giới Một vị thiên thần nói nhỏ Thiên chi thành, bầu không khí Càng thêm sốt sắng Lão thiên nhân vẫn chưa xuất quan Mấy đại thiên thần khác muốn thương lượng với hắn Nhưng dù bẩm báo cũng không được Ngày hôm đó, thạch hạo chấn động Khoái miệng chảy máu, mi tâm dạn nứt Phi tiên thạch rơi trên mặt đất phát ra tiếng văng lớn Người làm sao vậy bị đạo thương Chân thần tê hà giật nảy mình Mạn châu xa hoa Hoa sen đều kinh sợ nếu là vì phi tiên thạch mà bị thương thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng năm xưa thiên tài kinh diễm nhất của thiên nhân tộc cũng bị thương vì nhấc phi tiên thạch này gần trăm năm sau mới chưa khỏi vết thương đại đạo kia thạch hạo không nói gì trà xét thật cẩn thận mấy ngày nay hắn cảm thấy càng khó phát động tiên linh lung bởi vì tia khí tức tiền đạo còn sót lại trên người hắn đã tiêu sạch rốt cuộc hôm nay đã đi tới phần cuối để hắn mừng nhất chính là dấu ấn của phù văn mơ hồ bàn tay thượng thương vẫn ở trong huyết nhục nếu như có hắn thời gian thì sau này nhất định sẽ tái hiện lại Chỉ là giờ có chút phiền phức Hắn đã bị thương Nhưng hắn cảm thấy không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng Nhưng mà Khi rơi vào mắt của thiên nhân tộc Thì đây là đại sự Bởi vì ngày xưa từng có thảm kịch xảy ra Cái gì? Hắn bị thương Trong tòa cung điện cổ Mấy đại thiên thần nhận được bẩm báo Bất luận thương thế nặng hay nhẹ thì đều mang ý nghĩa Hắn không còn sử dụng được tên linh lung nữa Ngộ đạo coi như kết thúc Đây là ý trời sao Bắt chúng ta đưa ra quyết định trong mắt thiên nhân tộc, vết thương đại đạo vô cùng đáng sợ, dù là nhẹ thì cũng phải hao thí thời gian mấy năm mới có thể điều trị khỏi. Đồng thời, áp lực ở bên ngoài quá lớn, bọn họ sớm đã lung lay, cho tới giờ cũng không đi kiểm chứng tổn thương của hắn tới mức nào, mà chỉ dựa vào yếu tố này để đưa ra quyết định. Thạch hạo lao đi vết máu rồi đứng dậy, vòng qua hồ nước, đi tới mấy tuyến phố, hắn linh cảm tới tình huống xấu. ầm um. Đúng lúc này, giữa bầu trời truyền tới tiếng vang phá không. Khí thế kinh khủng tràn ngập, mấy vị thiên thần giáng lâm. Cách đó không xa, Vân Hy và U Vũ đang sóng vai với nhau cũng nhìn thấy, hai người dắt tay nhau tới đây, 
vừa khéo lại thấy thiên thần ra tay bắt lấy thạch hạo lão tổ người đang làm gì vậy vân hy giật mình vội vàng hỏi u vũ lộ vẻ khác thường đi chung với vân hy nên cũng nhìn về phía này vân hy biết người biết mặt nhưng không biết lòng dù có sờ sờ trước mặt cũng không phải là sự thật một vị thiên thần mở miệng lão tổ còn không biết người đang nói gì cả vân hy không rõ người này không chỉ lừa ngươi mà còn lừa cả chúng ta hắn không chỉ là hoang mà còn có thân phận khác nữa thiên thần thích thác nói sau đó hắn không chế thiên thần pháp liên phá giải thần thông 72 biến cầu thạch hạo khiến hắn lộ ra hình dáng thật cái gì là ngươi vân hy sợ hãi nàng khó mà tin được thiếu niên này lại không có chết làm sao lại trở thành hoang đi tới thượng giới ngươi tại sao lại giấu không nói cho ta biết sự thật vân hy hỏi người này bụng dạ khó lường cái gì cũng là giả cố ý che giấu sự thật u vũ nói bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim ta cái gì cũng không nói thế nhưng vẫn bị thiên nhân tộc bắt giữ đấy thôi nếu ta nói ra có lẽ sẽ thảm hơn nữa thạch hạo châm biếm nhìn về phía họ hắn ẩn giấu chân thân với mưu đồ rất lớn nhập vào thiên nhân tộc ta là sắp tâm hại người một vị thiên thần lạnh lùng nói đối với lời này thạch hạo lộ vẻ khinh bỉ nói đây chính là thiên nhân tộc các ngươi ư mặc dù hắn biết người này mang bảo kinh nắm giữ bảo thuật vô thượng nếu như chân thần tiết lộ sẽ có đại họa thế nhưng lúc này khó mà có thể chấp nhận được chỉ biết thở dài một tiếng ngươi sao không nói rằng ngươi là thạch hạo vân hy run giọng ngươi rõ ràng đang lợi dụng vân hy mượn nhờ quan hệ để tiến vào thiên nhân tộc ta mưu đồ rất lớn buồn cười là ta lại sớm đưa ngươi vào thiên tri thành này thiên thần thích thác nói ta một đường huyết chiến bảo vệ mấy chục vạn dặm các ngươi thử tự hỏi lòng mình như thế có giả tạo được không đây chính là bảo đáp mà các ngươi dành cho ta âm thanh của thạch hạo rất lớn ánh mắt trong suốt nhìn tất cả mọi người lòng người đều là khúc thịt dài tâm của thiên nhân tộc các ngươi đâu thạch hạo lớn tiếng quát trong cơ thể hắn có một luồng tức tối khó mà tiêu tán bảo vệ vân hy mấy chục vạn dặm đại chiến một đường bản thân suýt nữa thì chết đi nhưng giờ thiên nhân tộc lại đối xử như vậy hắn tự hỏi rằng mình có thể làm được như vậy không nếu như có người có nhân với mình như vậy thì hắn sẽ báo đáp bằng tất cả khả năng của mình mà người trước mặt mình lại bắt giữ rội gáo nước giơ lên người muốn đoạt lấy bảo thuật của mình u vũ với mái tóc tím dày và lấp lánh sáng sáng hai mắt trong suốt trong cơ thể ẩn hiện phù văn hắn có khí chất siêu phàm nhập thánh lúc này bình tĩnh mở miệng nói lòng người hiểm ác đây chính là chú thích chuẩn xác nhất của nhân tộc người quen biết với vân hy thì làm sao không chịu lộ ra chân thân cố gắng ẩn giấu mưu đồ thứ gì thì trong lòng mình rõ ràng nhất buồn cười quá xấu hổ hiện giờ chỉ có mấy người các ngươi ở đây vậy trong nội khố của ngươi có gì có thể kéo xuống không không biết xấu hổ thì cứ kéo còn nói những lời này à thạch hạo quát lớn vẻ mặt của mấy đại thiên thần đều lạnh lùng đứng yên nơi đó cứ như là từng ngọn núi lớn đè ép khiến người khó thở mỗi người đều được sương mù bao phủ ánh mắt lạnh lẽo giải hắn xuống thẩm tra thì sẽ biết thiên thần thích thác hờ hững mở miệng lý do và lấy cớ gì thì cứ nói toẹt ra đi thạch hạo bình tĩnh hắn cũng không muốn nói nhiều lão tổ xin người hãy thu lại mệnh lệnh vân hy cầu tình bất kể là ở hạ giới hay là thượng giới thì thạch hạo đều từng cứu mạng nàng lúc này nàng đứng ra cầu xin không muốn hắn xảy ra bất chắc gì vân hy ngươi cảm thấy hắn cứu ngươi nhưng trên thực tế là hắn đang có mưu đồ với ngươi muốn nhằm vào thiên nhân tộc ta không thể hành động theo tình cảm được thích thác mở miệng sắc mặt nghiêm túc lời nói ẩn dụ sâu xa nhưng mà vân hy vừa muốn nói thế nhưng đã bị một vị thiên thần ngăn lại đi xuống đi một vị lão thiên thần vung ống tay áo thổi vân hy và u vũ đi nơi xa hai người cứ như là cưới sóng rời đi vậy u vũ đưa vân hy đi đi tốt nhất là đi bế quan tai họa này cứ để chúng ta xử lý hai người các ngươi không cần quan tâm một vị thiên thần nói cuối chân trời vân hy vừa muốn mở miệng thì đã bị u vũ kéo đi nói đi thôi đừng vì hắn mà làm buồn giàu không cần nhiều lời trong tộc sẽ có công bằng cùng lúc đó một ông lão xuất hiện điều khiển cốt thuyền tràn ngập phù quang bảo phủ hai người sau đó mang về hướng bế quan tiểu hữu người còn có gì để nói nữa không một vị thiên thần hỏi thạch hạo im lặng hắn không còn gì để nói không muốn nhìn bọn họ chút nào tiểu hữu thế này này không có chuyện tuyệt đối thiên nhân tộc ta không muốn đuổi tận giết tuyệt nếu như người phối hợp thì cũng ta sẽ đưa ngươi rời khỏi thành thích thác nói thạch hạo nhìn nơi xa cũng chẳng để ý tới lời nói của hắn một lão thiên thần xua tay bọn họ dẫn theo thạch hạo bay lên trời sau đó đi tới con đường dẫn vào cung điển cổ kia nơi đây phòng thủ nghiêm mật người ngoài không cách nào tiếp cận nữa bước 
người còn trẻ hà tất phải làm khó dễ với mình, hãy cho mình hy vọng cũng chính là chiều một đường lui, đây mới chính là lựa chọn tốt nhất, một nhân vật cao tầng cầu thiên nhân tộc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nói. Không phải muốn bảo thuật sao, thạch hạo cười nhạo, nói nhiều lợi ích gì đi nữa, thì cũng sẽ quay về lại vấn đề này. Sắc mặt của đám người thích thác tự nhiên và bình thản, không hề có chút lúng túng và khó coi gì, cơ bản không để những điều chế nhạo này trong lòng, với nụ cười ôn hòa nhìn hắn. Tiểu hữu, ngươi là người thông minh, với thiên tư của ngươi nếu có đủ thời gian thì có thể sẽ quật khởi ở thượng giới, hà tất phải làm khó dễ mình như thế, một người than thở. Nói thật là dễ nghe, muốn cướp bảo thuật cầu ta, thì cứ động thủ đi, thạch hạo nói. Mọi người nhíu mày, bọn họ thông qua cốt kinh, nên đã sớm biết. Bên trong nguyên thần của Thạch Hạo đã khắc xuống cấm chế, một khi cưỡng ép mở ra thức hải thì hắn sẽ tự bạo. Nếu không, bọn họ sớm đã động thủ, cần gì chờ tới bây giờ. Áp giải xuống, thích thác vùng tay lên, thu lại ý cười, mặt mày trầm xuống, để người khác dẫn hắn đi. Bên trong cung điện trở nên yên tĩnh, trước mắt cần phải nhanh chóng mở ra nguyên thần của Thạch Hạo và đoạt lấy toàn bộ. Nếu không đêm dài lắm mộng, dù sao rất nhiều đại giáo đang ở ngay bên ngoài. Có mấy phương pháp có thể dò tới dấu ấn nguyên thần của hắn Thế nhưng cần phải có thời gian chuẩn bị Một người lên tiếng Biện pháp tốt nhất chính là chờ lão tổ tỉnh lại Với thân niệm mạnh mẽ của người Thì cùng với thần thông lục thiên không gì không làm được kia Thì cơ bản chẳng là vấn đề gì Có người nói Bọn họ biết Thạch hạo vận dụng lôi đế pháp Côn bằng thuật ra chỉ trong mình Chính là bí thuật cấm kỵ vô thượng này Mới khiến bọn họ không dám dễ dàng thử nghiệm Thiếu niên này rất kiên cường Nếu như tự vẫn thì coi như chẳng được thứ gì Xây dựng nên một đại trần thần hồn, phối hợp với một ít bí bảo của tộc ta thì có thể dễ dàng mở ra được, sẽ không tổn hại dấu ấn nguyên thần. Người còn lại nói, trận pháp này rất vô tình, chỉ cần đưa người vào trong thì chẳng khác gì hủy diệt, chỉ có thể lưu lại dấu ấn thần thức hữu dụng, thân thể thì sẽ bị tiêu diệt. Ừ, phối hợp với sáu luồng pháp tắc không đầy đủ mà bộ tộc ta nắm giữ, để thần hồn của hắn vào trong đại trận vãng sinh, có người cười khẩy, nói thẳng như thế. Được, mọi người gật đầu. Những chuyện này cần phải có thời gian để chuẩn bị, bởi vì đều là những phương pháp tàn khốc, đều được chuẩn bị cho những cực hình, cần phải có những bí bảo, trận pháp để phối hợp lại. Trước tiên cần thẩm vấn kẻ này đã, lỡ như hắn chịu nói ra thì càng khỏe, có người nói. Mấy vị thiên thần khác đồng ý, sau đó nơi này trở nên yên tĩnh. Bên dưới cung điện thần thánh là một nhà giam dưới lòng đất, giam giữ những tội phạm nghiêm trọng với tội ác tài trời của thiên nhân tộc, mỗi một người đều có lai lịch rất lớn, có bổn tộc và cũng có ngoại tộc ở đây yếu nhất cũng có cấp bậc chân thần nếu không thì không có tư cách được chuyển tới nơi này hôm nay một tên tù còn trẻ bị đưa tới nên đã tạo nên sự quan tâm của rất nhiều tên hung ác ai cũng lộ vẻ khác thường một thiếu niên thì làm sao có tư cách bị giam ở đây người trẻ tuổi người có thể suy nghĩ cho thật kỹ sớm nói ra đi nếu không chẳng có kết quả tốt gì đâu một ông già phụ trách việc áp giải lạnh lão nói thạch hạo không để ý cái gì cũng không muốn nói Rượu mời không muốn uống mà cứ lăm le uống rượu phạt Ngươi thấy cái nhà giam kia không Ông già chỉ ngón tay về hướng một cái động cổ đen kịt Có dây sắt chặn kín Còn có trật tự phát liên đầy bần bí bao phủ Phát ra khí tức uy nghiêm đáng sợ Nơi này giam giữ một tên chuẩn thiên thần Chỉ thiếu chút thôi sẽ đạt tới cấp độ kia Bị nhốt hơn vạn năm Hắn rất thích trai tân Ngươi mà không biết điều Thì ta cũng chẳng ngại đưa ngươi vào trong đâu Ông lão nói Cút, thạch hạo không nhịn được hét lớn Ngươi đang gây hấn với uy nghiêm của ta Ông lão là quản ngục, nên bản thân ở chân thần cành, lúc này trầm mặt xuống, cay nghiệt nhìn chăm chăm thạch hạo. Khả khả, có huyết nhục tươi nào thì cứ đưa vào đây. Bên trong nhà giam tối thui kia truyền ra tiếng nói, một bóng đen mơ hồ xuất hiện ở cửa động, to lớn và khiếp người. Hiển nhiên đây là một tên ma vương, là một cường giả cổ đại yêu thích trai tân. Nhóc con, không biết tốt xấu, quản ngục lạnh lẽo nhìn thạch hạo, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, sau đó sách cổ áo hắn lên nhắc tới nhà giam này. Thịt non da mỏng như vậy ta rất thích. Thế nhưng tên quản ngục như ngươi cũng tính là biết điều, không tính giả. Chỉ cần đẩy vào thì lão phu có thể truyền cho người pháp môn cao nhất. Bên trong hang cổ tuyển ra tiếng cười lớn. Mau đi đi, mau vào học đạo pháp của tên ma vương kia kìa. Thạch hạo cười lạnh. Nhóc con, ngươi tự tìm đau đớn đó. Quản ngục nhìn hắn, đi tới trước hang cổ làm bộ như muốn đẩy hắn vào. Thạch hạo chẳng hề sợ, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Muốn làm nhục ta, chủ là nếu ta không may chết. Thì thiên thần tộc ngươi mà biết Ngươi muốn chết cũng không được Sắc mặt của tên quản ngục này rất dữ tợn Thật sự rất muốn vứt hắn vào trong hang cổ này thế Nhưng khi nghĩ tới lời dạn của cao tầng Trong tộc nên cũng không dám làm bậy Nhãi con Người sẽ hối hận đấy Quản ngục cay cú nói Thạch hạo không để ý Cơ bản chẳng thèm nhìn lấy hắn 
nhóc con quản ngục kia nhanh đưa hắn vào đây tồn tại trong hang cổ dục quản ngục hư lạnh một tiếng nhấc thạch hạo rời đi gào bên trong truyền ra tiếng gầm gừ kinh khủng mà khi hắn vừa rút lên thì những cường giả bên trong những phòng giam khác đều gào theo thậm chí còn có cả thiên thần thạch hạo kinh ngạc chỗ này thật đáng sợ có mấy thiên thần bị giam cầm hắn không khỏi lướt mắt về phía đó mà trong âm thầm truyền âm chư vị các vị không muốn biết vì sao ta bị áp giải tới đây sao bởi vì ta chiếm được tiên kinh lôi đế thiên nhân tộc vô liên sĩ buộc ta phải giao ra thạch hạo dùng thần niềm truyền âm tốc độ rất nhanh chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành hắn nói cho rất nhiều tên tù tội biết nếu như có thể bạo động sang ngoài thì hắn đồng ý giao bảo thuật cho bọn họ gào nhà tù dưới lòng đất rung động dường như muốn sụp đổ nhiều loại khí tức tràn ngập vô cùng kinh khủng thạch hạo vừa mới gợi nên bạo động liền khiến tên quản ngục sắc mặt trắng bệch đồng thời vô cùng tức giận việc khiến hắn an tâm nhất chính là nhà tù này vô cùng kiên cố không người nào có thể vượt ngục được nhóc con chính người gây nên đúng không tên quản ngục nhấc theo hắn mang vào trong một tòa thạch thất nén thẳng lên vách tường thạch hạo không muốn nhiều lời với hắn vẻ mặt này khiến tên quản ngục tức giận chỉ một tên thiếu niên mà lại dám xem thường hắn không thể nhịn được nữa xoẹt hắn rút ra một thanh thiết kiếm sắc bén đâm thẳng tới lồng ngực của thạch hạo bụp ánh máu thoáng hiện máu tươi bắn lên đâm thùng thạch hạo tên quản ngục cười khẩy nói ngươi cho rằng ta không dám hành hạ ngươi à chỉ cần không quá nặng tay trong phạm vi cho phép là được ngươi đã rơi vào tay của ta mà còn dám khiêu khích ta khuyên ngươi nên nói ra hết nếu không sẽ hối hận vì sinh ra trên đời này đó gió lạnh lẽo thổi vào trong thạch thất tràn ngập mùi máu tanh thiên tri thành có khách quý tới nhạc trống cùng vang mấy vị thiên thần tự mình nghênh tiếp ra ngoài vô cùng long trọng khách tới là một người trung niên đi đầu mặt như ngọc chỉ có con mắt rất tang thương và sâu lắng hắn khí vũ hiên ngang dáng người to lớn vườn quanh khí hỗn độn đồng thời kèm theo hào quang năm màu người này thần thánh và uy nghiêm rõ ràng đứng đó thế nhưng lại khiến người khác cảm thấy tựa như siêu thoát ở ngoài thế giới này không thuộc về nhân gian chưa từng tỏa ra thần lực nhưng lại khiến cho mấy đại thiên thần của thiên nhân tộc cảm thấy vô cùng thấp bé mấy vị thiên thần vô cùng khách sáo lấy lễ vãn đối nghênh tiếp vô cùng long trọng người này xin chào thần chủ khổng tước thiên thần thích thác có chút cẩn trọng nếu như có thạch hạo ở đây thì nhất định sẽ nhận ra bên cạnh thần chủ khổng tước có một người là người quen của thạch hạo lúc này đôi mắt như kẻ trộm tìm kiếm xung quanh đây là một thanh niên với con mắt lấp lánh có thần quan sát xung quanh ánh mắt tựa như lưỡi câu vậy ừm bên cạnh tộc nhân của hắn nhắc nhở kho nhẹ một tiếng khổng tước tộc tới một nhóm người cũng không phải là ba tên lăm băm đều là cao thủ cả người này lập tức nghiêm túc lại không còn dùng ánh mắt tìm kiếm kia nữa hắn với một thân đạo in năm màu nghiêm túc đứng thẳng tiên phong đạo cốt có một luồng khí xuất trần hoàn toàn khác xa hồi nãy thiên nhân tộc không nói gì đã sớm chú ý tới hắn bởi vì chỉ có mình hắn đang ở thần hòa cảnh thực lực yếu nhất đối lập hoàn toàn với những khổng tức đầy đáng sợ kia vị đạo huynh này không biết xưng hô ra sao một vị chân thần hỏi thần chủ khổng tức đi phía trước nên có thiên thần tiếp đón mà người này dù sao cảnh giới cũng không cao nhưng lại đi phía sau hiển nhiên thân phận không bình thường cho nên tiến tới chào hỏi bần đạo cầu kỳ ha ha người này bắt đầu cười lớn nói ta có duyên phận cực sâu với tộc các ngươi đạo lữ của ta chính là thiên nhân tộc hắn chính là khổng cầu kỳ cũng chính là nhị ngốc tử năm xưa nhờ vào trận pháp của thiên nhân tộc để tới thượng giới mấy người thiên nhân tộc ngạc nhiên rồi nhớ lại còn khổng tức này năm xưa từng xuất hiện trong lãnh địa của thiên nhân tộc hắn tới từ hạ giới là đạo hữu của tên vân thương hải kia có người nhỏ giọng nói vân thương hải là tổ phụ của vân hy vân hy đâu bé gái gió phải gọi ta một tiếng là cô tổ phụ khổng cầu kỳ tóc đen như mực con mắt rất sáng cười nói vân hy đang bế quan một tên thiên thần mở miệng nhị ngốc tử kinh ngạc hắn chỉ là đang nói chuyện với chân thần chỉ sơ ý nhắc tới Vân Hy vậy mà lại có thiên thần đáp lại. Tiền bối, mời đi bên này, mấy vị thiên thần rất lễ kính, mời thần chủ khổng tức tiến vào trong một cung điện hùng vĩ, coi như là khách quý, đối xử long trọng. Khổng cầu kỳ cũng không có đi vào bàn tàn bộ bên ngoài, chuẩn bị tìm tổ phụ Vân Thương Hải của Vân Hy nhờ chút việc. Nghe nói thiên nhân tộc phát sinh biến, ta tới là xem thử, thần chủ khổng tức nói, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế báo, hắn được sương mù hỗn độn bao phủ đồng thời có hào quang năm màu khí tượng kinh người nên biết bất kể là hạ giới hay là thượng giới thì bộ tộc khổng tước đều rất đáng sợ cường giả xuất hiện lớp lớp không thiếu thiên thần tung hoành thế gian là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất dù là thiên nhân tộc ngày xưa huy hoàng tới mấy thì cũng chỉ kết minh với bộ tộc này 
không hề có chuyện trên cao nhìn xuống, chứ đừng nói là hiện tại. Mà chủ của tục này há là phàm tục, đây tuyệt đối là chúa tể một phương, được xưng là thần chủ khổng tước, cái danh hào này đủ để chứng minh tất cả. Đa tạ tiền bối, thiên thần thích thác cảm ơn, hiện giờ bọn họ nhận phải áp lực không nhỏ, bên ngoài có rất nhiều đại giáo tới, lúc này thần chủ khổng tước lại giá lâm, thì không tính là chuyện xấu. Dù sao, quan hệ giữa hai tộc vẫn tĩnh là hòa thuận, không đến nỗi kết thù và đối địch. Thiếu niên hoang kia đang ở thiên chi thành, thần chủ khổng tước hỏi. Trong lòng đám, thiên thần của thiên nhân tộc đều nhảy rộn, nhân vật như vậy tới đây tuyệt đối không phải chỉ vấn đề này, nhưng lại khiến bọn họ thấy khó khăn. Cổ tổ làm sao còn chưa tỉnh lại chứ? Trong lòng bọn họ sầu lo, thần chủ khổng tức quá lợn hại, bọn họ dù là thiên thần cũng không thể chống lại hắn. Trong tộc chỉ có mỗi lão thiên nhân mới có thể đè ép hắn nửa phần, ngoài ra thì chẳng có người nào. Trên thực tế, bối phận của thần chủ khổng tước không phải là cao nhất, tuy rằng sinh ra ở thái cổ thế nhưng so với lão thiên nhân thì cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Nhưng hiện giờ thực lực giữa hai bên cũng không cách biệt là mấy, nói theo một ý nghĩa nào đó, đều là cùng một cảnh giới. Chỉ là một người ở trên và một người vừa tiến vào. Quả thật hoang đang ở trong bộ tộc ta. Thiên thần thích thác nhắm mắt đáp. Kỳ thật hắn không muốn người khác hỏi về vấn đề này. Bạn đang xem thế giới hoàn mỹ. Được thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Lôi đế, rất thần bí. Vẫn luôn đồn đại rằng hắn là tiên. Sống ở kỳ nguyên tiên cổ. Từ xưa tới nay vẫn chưa hề được chứng thực. Thần thủ khổng tức nói. Sau đó truyền đề tài. Nói, ta rất hiếu kỳ. Muốn gặp truyền nhân lôi đến này. Muốn cảm ứng trên người hắn một chút xem thử có khí tức tiền hay không mấy đại thiên thần của thiên nhân tộc vẻ mặt cứng đờ quả nhiên là muốn như thế bọn họ khó mà làng tránh được một là đối phương đủ mạnh hai là quan hệ kết minh nếu như đắc tội với người này thì hậu quả khó lường được cuối cùng thiên thần thích thác sai người áp giải thạch hạo tới đây có người đứng đậy muốn dẫn thạch hạo đi trên đường đi khổng cầu kỳ vẫy vẫy tay nói các ngươi đi đâu đó đi dẫn hoang một vị chân thần đáp ha ha Ta cũng muốn đi xem vui một chút, nghe nói tên hoang này rất ghê, đánh giết một tên chiến vương, lại khiến truyền nhân tiên điện ăn thiệt lớn, không tầm thường, hắn cứ như quen thân, cơ bản không coi mình là người ngoài. Hai tên chân thần dừng lại, muốn từ chối. Nhưng mà, miệng của khổng cầu kỳ vô cùng dẽo, nói lớn về quan hệ của mình, nói là Vân Hy, hy vọng của thiên nhân tộc hiện giờ phải gọi hắn là cô tổ phụ, hắn cũng không phải là người ngoài nữa. Hai tên chân thần suy nghĩ một chút thì cũng không muốn đắc tội. Trên thực tế, để hắn gặp hoang trước cũng không có chuyện gì cả. Nhà tù dưới lòng đất, gió lạnh thổi qua, bên trong hang cổ phát ra tiếng gầm gừ, có rất nhiều cự hung thái cổ bị giam ở nơi này, trước nay chưa hề thấy ánh mặt trời. Trong một tòa thạch thất, mùi máu tanh gai mũi. Đi vào không bao lâu thì thạch hạo đã trúng mười mấy kiếm, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi đầm đìa, cảnh tượng rất thảm. Một thân áo xanh của hắn sớm đã rách tả tơi, để vết rách do kiếm đâm, Máu đỏ tươi đầy người không ngừng chảy xuống đất, tiếng tì tách vang lên. Máu tanh nồng trên người toàn là những vết thương xuyên thủng từ trước ra sau. Đây cũng không khiến tôn giả sẽ chết ngay thế, nhưng sẽ bị đại thương nguyên khí. Nhóc con, người đúng là rất kiên cường, ta cảm thấy di chuyển vài khối xương thì ngươi sẽ tốt lên đấy. Tên quản ngục cười khẩy, kiếm trong tay rơi vào bà vai của thạch hạo, muốn di chuyển xương nơi bà vai của hắn. Bảo thuật lôi dế, tục ngươi đừng mơ nữa, nếu có người hỏi thì ta chỉ có thể nói là tự mình tu hành. Ta sẽ không mở miệng đâu Thạch hạo nói Người đang uy hiếp ta Ánh mắt của tên quản ngục lóe lên hàn quang bụng Cánh tay cào thạch hạo ứa máu Bị đâm xuyên qua Nhưng hắn cũng chưa hề cao mày Ngược lại nở nụ cười Nói Các ngươi sẽ không nhận được thứ gì hết Cũng chỉ có thể giết ta mà thôi Ngươi tưởng ta không dám Quản ngục lạnh giọng nói Ngươi dám thì cứ làm Thạch hạo bình tĩnh nói Máu tươi ròng ròng Lội tâm ra lời thế Nếu hắn không chết Thì sẽ có một ngày quay trở lại quét ngang thiên chi thành, hoàng tộc là gì, đế tộc là gì, xóa khỏi danh sách hết. Hoàng không phải cứu vân hy tộc người hay sao, làm sao bị ném vào ngục tối này. Khổng cầu kỳ không hiểu, hắn đi theo vào trong nhà tù này. Hắn có mưu đồ gây rối, cố ý tiếp cận vân hy sau đó bị tộc ta phát hiện điểm lạ. Một vị chân thần đáp, đi tới gần thạch thất. Không thể nào, sao lại như thế chứ? Hoàng, khiến ta nể phục, khai đao cùng chiến tộc, dám trình phạt người của tiên điện, dễ dàng giết chết sơ đại. Nhị ngốc tử nói thầm, lắc đầu không thôi. Mùi máu tanh nồng như thế, khi vừa mới đẩy cửa thạch thất ra, bước vào bên trong trận pháp thì mấy người này nhíu mày. Hiển nhiên, nơi này diễn ra việc tra tấn, hơn nữa lại là đại hình, máu tanh và tàn khốc. Sau khi nhị ngốc tử đi tới, thì thấy một người be bét thịt, cả người đỏ sẫm, chiến bào bị phá tung, bị kiếm đâm rất nghiêm trọng. Thạch hạo ngẩng đầu, 
vừa nhìn liền nhận ra khổng cầu kỳ đó chính là nhị ngốc tử ở thạch thôn năm đó hắn từng nhìn thấy dáng vẻ sau khí khổng cầu kỳ hóa thành hình người nhị ngốc tử hắn mở miệng tuyệt không ngờ rằng lại có thể thấy một vị cố nhân ở nơi này còn mẹ nó ai gọi ta khổng cầu kỳ tức giận ngoại trừ ở dưới hạ dưới ra thì ai dám gọi hắn như thế hiện giờ hắn chính là thành viên thuộc dòng chính của khổng tức tộc thuộc về kẻ mạnh của phái trẻ trung ngươi là rất nhanh hắn trợn tròn hai mắt nhìn thấy chân thân thạch hạo quả thật không cách nào tin được tiếp theo lông tơ nổ lốp bốp đây chính là kết quả của vui mừng tức giận đan xen chuyện này khiến hắn khó mà tin được thiếu niên thạch thôn này không phải chết ở hạ giới hay sao năm đó khi hắn nhận được tin tức thì khổ sở và gào rú không thôi có thể nào nghĩ tới nay lại được gặp thạch hạo ở đây nhìn thấy hắn vẫn còn sống chuyện này cứ như là một niềm vui bất ngờ khó mà tin được hắn cảm thấy cứ như đang mơ chẳng có chút chân thực gì thạch hạo đang cười nhìn thấy bộ dáng này của những ngốc tử thì lại nhớ tới năm đó tiếng cười ha hả lúc thạch hạo nhỏ xíu làm rất nhiều chuyện nhân thần cộng phẫn lúc đó nhị ngốc tử đã bị hắn bắt sống từ bách đoạn sơn về thạch thôn quả thật trái đất tròn mà hiện giờ hắn vẫn cảm thán như vậy thế nhưng lại mang theo bi thương và đau xót còn mẹ hắn đứa nào làm là lão điên nhà ông hả trong giây lát thất thần sau đó thì nhị ngốc tử lập tức giận dữ hơn nữa nổi giận lôi đình hắn nhìn thấy thạch hạo cả người đầy máu có tới mười mấy vết thương bị xuyên thủng từ trước ra sau quá thê thảm mà lại bị tra tấn dằn vặt tới nước này hắn xoay người nhìn về tên quản ngục bàn tay xoay chuyển vỗ tới mặc dù là chân thần thế nhưng hắn cũng dám động thủ quá tức giận mà tên quản ngục nhanh chóng tránh né mặt mày tức giận đối phương cũng chỉ là một con khổng tức thần hòa cảnh vậy mà lại vô lễ như thế với hắn nhưng mà hắn không có đáp trả lại ngay bởi vì hắn biết rõ người ngoại tộc mà có thể tới nơi này thì tuyệt đối có lai lịch lớn đây là huynh đệ ta thiên nhân tộc các ngươi muốn tìm chết hả nhị ngốc tử nổi giận không thôi cánh chim hiện ra hào quang năm màu lưu truyền gân xanh nổi đầy răng rắc hắn lấy ra một bí bảo vô cùng kinh khủng chặt đứt xiềng xích trên người của thạch hạo rồi nhanh chóng giúp hắn cầm máu năm xưa hai người tuy hay đấu võ miệng thế nhưng giao tình vô cùng tốt đặc biệt nhị ngốc tử từng được liễu thần giúp đỡ thu được lợi ích to lớn khi ở thạch thôn mấy năm đó khiến nhị ngốc tử sản sinh ra một lòng trung thành cảm thấy thạch thôn chính là hang ổ vui vẻ yên bình của hắn người trong thôn trần chất rất dễ thương người muốn làm gì cấp ngục à quản ngục hét lớn mặc kệ đối phương có lai lịch gì thế nhưng nếu tới đây để cấp ngục thì phải tiêu diệt tổ cha tổ tông nhà ngươi nhị ngốc tử chửi ầm lên thật sự rất tức giận thế nhưng vẫn chưa hề mất đi lý trí truyền âm hướng ra bên ngoài nói hoang một đường hộ tống thiếu nữ thiên tài của tộc nhà ngươi máu chảy dài mấy chục vạn dặm các ngươi đối xử ân nhân như thế này đấy hả ta muốn chất vấn thiên thần của thiên nhân tộc các ngươi từ khi bọn họ tiến vào trong nhà tù này thì cửa cũng chưa hề đóng âm thanh có thể truyền ra ngoài hắn đang cầu viện các cao thủ khổng tức tộc ngươi cả gan làm loạn dù thiên thần tới cũng không cứu được ngươi quần ngục quát lên thế nhưng cũng không dám ra tay hắn cảm thấy tên nhóc này có lai lịch rất lớn chỉ là hù dọa và khép tội để khiến cao thủ trong tộc tới tiêu diệt cút người biết ta phụng mệnh của ai tới không là thần chủ khổng tước người cút sang một bên khổng cầu kỳ quát lui hắn sau đó hắn xoay người lại lần nữa trị thương cho thạch hạo lúc này vô cùng khiếp sợ thế nhưng lại rất bất ngờ có thể nào nghĩ tới sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này chứ ta cứ tưởng người chết ở hạ giới chết non nữa chứ ai nghĩ rằng ngươi lại là hoang đại chiến các lộ sơ đại thượng giới thật không bình thường nhen nhị ngốc tử kích động vui mừng nói năng lộn xộn thế nhưng cũng rất tỉnh táo để phòng thật nghiêm mật không cho tên quản ngục tới gần tao cũng không nghĩ tới sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này thạch hạo lao đi vết máu nơi khoái miệng thế sự thật khó liệu không cần lo lắng thần chủ của khổng tức tộc biết liễu thần có quan hệ không nhỏ dù là thiên nhân tộc cũng không làm khó được người nhị ngốc tử nói lúc này trong cung điện hùng vĩ một đám người nghe được nhị ngốc tử gào to khi nãy thì lộ vẻ khác thường đưa đứa nhỏ kia về đây thần chủ khổng tức mở miệng mấy vị thiên thần của thiên nhân tộc cao mày bọn họ biết bên trong nhà tù kia đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi rất nhanh thạch hạo máu tươi đầm đìa cùng với nhị ngốc tử tức giận được dẫn tới tạo nên sự kinh dị cho tất cả mọi người trong điện lão tổ đây không chỉ là hoang hắn là huynh đệ ở hạ giới của con tới từ thạch thôn thần bí kia là đệ tử của liễu thần người nhất định phải cứu hắn tê đó nhị ngốc tử chửi ầm lên đứng thẳng trong cung điện chỉ thẳng mặt từng cường giả của thiên nhân tộc nói các ngươi còn có lương tâm không vậy hả huynh đệ của ta bảo vệ thiên tài tộc ngươi trở về kết quả lại bị đối xử như vậy muốn bảo thuật của hắn 
còn muốn chém cả chân thân của hắn nữa hả, ta? Một đám người nghe thấy thế thì ngạc nhiên, mấy đại thiên thần cũng ngớ người, bị một hậu bối khổng tức thần hòa cảnh quát mắt, lại dám đại náo ngay chỗ này. Liễu thần Hai mắt của thần chủ khổng tước trở bên sâu lắng, dù là tất cả mọi người ở thượng giới đều cho rằng hắn chắc chắn sẽ chết khi tiến vào trong cánh cửa nguyên thủy kia, nhưng hắn lại tin rằng cái cây thần bí và đang sợ tới mức khó có thể tưởng tượng được kia vẫn còn sống, nhất định vẫn ở trên thế gian. Bởi vì hắn còn nhớ, thời đại thái cổ, khi đó lúc hắn còn nhỏ thì từng thấy một bức tranh, một cây liễu phát ra ánh sáng lấp lánh. Khi đó, lúc hắn còn trẻ, chỉ là một con khổng tước, trong một vùng núi nọ thấy một cây liễu với chín trà cây tạo thành chín cửu thiên, khí hỗn độn lượn lờ. Bên trên mỗi chiếc lá liễu đều nâng một ngôi sao, cành cây đâm vào trên chín tầng trời, cô đọng huyền hoàng, đại đạo như thác nước từ trên trời buông xuống nhấn chìm lấy nó. Cảnh tượng đó, vĩ đại không gì sánh được. Đấy là một ấn tượng vô cùng sâu sắc của thần chủ khổng tước khi còn nhỏ, một đời cũng khó mà quên được. Sau đó, cây liễu xanh mơn mỡn đó nhỏ xuống một giọt chất lòng lưu chuyển hào quang, chiếu dọi ra cảnh tượng chư thiên. Giọt chất lòng này khác với tất cả những giọt khác, phối hợp với khí tức của đạo, những dị tượng chư thiên tinh thần vòm quanh, cuối cùng lại trùng hợp nhỏ chúng lên trên người chú khổng tước nhỏ này. Từ đó về sau, vận mệnh của thần chủ khổng tước đã thay đổi, hắn nhanh chóng bộc lộ tài năng rồi quật khởi trong tộc. Nhưng từ ngày đó trở đi, hắn cũng không còn thấy cây liễu kia nữa. Sau khi hắn trưởng thành, thực lờ xê càng ngày càng mạnh mẽ, đi qua vực ngoại thì bất ngờ phát hiện được một thần quốc cổ xưa, nơi này có điều khắc một cây liễu, được vô tận sinh linh cúng bái. Sau đó, ở một châu nào đó, hắn từng thấy qua một thần ma vô cùng cổ xưa và có đề cập tới cây liễu này, kết quả người này biến bắc. Sinh linh cổ xưa kia khi còn trẻ từng thấy một cây liễu nổ tung dưới đại đạo và cửu thiên, hóa thành một hạt sống dung hợp đạo tác cứ thế biến mất. Hết thảy những thứ này, từ trước tới nay đều khiến thần chủ khổng tước không thể nào quên được, hiện giờ đã mạnh tới mức này. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy sự mạnh mẽ và đáng sợ của liễu thần, khiến người khác kính nể. Vì vậy, mặc dù người của thượng giới đều cho rằng liễu thần tiến vào cánh cửa nguyên thủy thì sẽ phải chết, nhưng hắn lại cảm thấy sẽ có một ngày cái liễu này sẽ tái hiện trên thế gian. Lương tâm của thiên nhân tộc các ngươi bị chó ăn rồi à, một người liều mạng bảo vệ thiên tài của các ngươi. Hy vọng của tương lai, kết quả lại rơi vào kết cục này, không sợ làm trái tim của người các nguội lạnh à, từ nay về sau thì ai dám giao du với các người nữa. Hồng cầu kỳ tức giận, chỉ mắng từ người một trong cung điện to lớn này, hắn chửi ầm lên, nước miếng văng tung tóe thiếu chút nữa đã văng đầy mặt của một vài chân thần rồi. Thậm chí, có mấy lần hắn định phun thẳng mặt thiên thần thế, nhưng thấy hơi quá chớn, dù là hồng tức tộc cũng sẽ trách phạt hắn cho nên phải nhịn lại. Nhưng... Về phía chân thần thì hắn chẳng kiêng kỵ gì cả, đầu ngón tay dơ ra chỉ thẳng ngay mũi của một số người, đặc biệt có người đang cười khẩy. Hắn nhảy tới, nước miếng tua bay tóm chặt lấy cổ áo của đối phương, mắng to, ngu xuẩn, ngươi cười cái gì, lòng lang dạ sói, không hiểu được cảm hơn à, còn đấy mà cười, vẻ canh nghiệt vô tình của ngươi thì đáng để kiêu hãnh hả. Người bị nắm cổ áo kia tức giận, đường đường là chân thần thế nhưng lại bị người khác khinh nhờn, lúc này muốn nổi giận thế. Nhưng thần chủ khổng tước nhìn quét qua, lúc này liền sáng nhịn xuống. Vân Hy đâu? Ngươi đi gọi nàng tới đây, có người liều mạng bảo vệ như thế, nàng ở đâu, đứng ra đây nói chuyện cho ta. Hồng cầu kỳ kêu to, mặc dù là hình người thế, nhưng trên đầu lại có một chùm linh vũ, từng chiếc dựng thẳng, hào quang năm màu xinh đẹp chiếu sáng cả tòa cung điện to lớn này. Rất nhiều người biến sắc, hắn đại náo như thế này, thì còn ra thể thống gì nữa. Vân Hy, nàng đang ở đâu? Hay là bị giam lỏng rồi hay là không dám lên tiếng, nhị ngốc tử hét lớn, một vị thiên thần của thiên nhân tộc mở miệng, khí tức mạnh mẽ khiếp người, nhìn nhị ngốc tử, nói, tiểu đạo hữu, ngươi làm như vậy có ý gì? Hắn không nói nhiều thế, nhưng lại rất uy nghiêm, lời nói rõ ràng, nhắc nhở hắn đây chính là cung điện của thiên nhân tộc, không được ồn ào vô lễ, đây coi như là cảnh cáo, tiểu đạo hữu, ngươi hay là ngồi xuống đi, một vị thiên thần khác mở miệng, ta chính là muốn đòi là một lời giải thích. Vì sao các ngươi lại đối xử với huynh đệ của ta như vậy? Hắn có gì sai? Các ngươi vong ân phụ nghĩa, còn có thiên lý nữa hay không? Nhị ngốc tử giống to. Hắn đi lên trước, đỡ thạch hạo ngồi xuống một chiếc bồ đoàn, từ nơi tộc nhân xin một viên thánh đan để thạch hạo chữa thương, vô cùng phẫn uất. Hắn trở thành kẻ tù tội của bộ tộc ta tất nhiên là phạm vào sai lầm lớn. Những chuyện này sau này hắn nói, thiên thần thích thác nói, không muốn đề cập tới vấn đề này nữa. Hắn nhìn về thần chủ khổng tước, nói, tiên bối. Đây chính là hoang, tiền bối hãy xem tử có khí tức của lôi đế hay không. Hắn muốn thần chủ khổng tức tra xét sau đó sẽ mang thạch hạo đi, 
bởi vì hắn cảm nhận được vẻ dị thường trong ánh mắt của vị chủ của khổng tức tộc này. Mấy vị, người này có chút nhân quả với ta, ta nghĩ sẽ bảo vệ hắn một mạng. Thần chủ khổng tức mở miệng, trong lời nói mang theo vẻ tang thương còn có một loại uy nghiêm. Cách đó không xa, nhị ngốc tử lộ nét mừng, hắn biết mình đã thắng ván này, thần chủ quả nhiên có chút quan hệ với liễu thần. Năm đó, khi hắn tới thượng giới, chỉ vì trong tay có một cành nhỏ của liễu thần nên mới được thần chủ coi trọng, sau đó trở thành thành viên dòng chính. Năm đó, nhị ngốc tử đi thiên thần sơn, giúp thiên nhân tộc tu lại tòa truyền tống trận để tiến vào thượng giới. Lúc đó liễu thần đưa cho hắn cành cây này, nói cho hắn biết nếu như có chuyện ngoài ý muốn gì thì có thể dựa vào thứ này để trở lại thạch thôn. Thế nhưng vẫn chưa hề dùng tới. Tiền bối có nhân quả với hắn, mọi người của thiên nhân tộc biến sắc, dù là thiên thần cũng nhíu mày, cảm thấy không lành. Sư tôn của hắn có ân với ta, thần chủ khổng tước đáp. Cái gì, mấy đại thiên thần thất kinh, một vài chân thần cũng suýt nữa nhảy dựng lên, là nhân vật cỡ nào vậy, lại có ân với thần chủ của khổng tước tộc, việc này hơi dọa người. Tiền bối, tiền bối đang nói giỡn hay sao vậy, hắn tới từ hạ giới, chỉ là một thiếu niên của quốc gia nhân tộc. Sư tôn của hắn làm sao có thể có ân với tiền bồi ở thượng giới này chứ? Thiên thần thích thác hỏi, sắc mặt biến ảo không thôi. Người cảm thấy ta đang nói đùa à? Thần chủ khổng tức hở hững hỏi. Lập tức, thích thác dùng mình, liên tục nói không dám. Tới đây, bộ không khí trong cung điện có chút sốt sắng. Đây chính là trọng đại của thiên nhân tộc thế, nhưng lại xuất hiện một vị bá chủ, khiến ơi này trở nên ngột ngạt. Dù thế nào thì thiên nhân tộc cũng sẽ không giao thạch hạo, thế nhưng làm sao từ chối thần chủ khổng tức đây? Bọn họ cũng chỉ đi mời lão thiên nhân ra mặt mà thôi. Sinh linh kia là một cây liễu, các ngươi hẳn biết, lúc này, thần chủ khổng tước mở miệng lần nữa, hắn cũng không lấy khí thế để ép người, cũng không làm căng với thiên nhân tộc. Là nó. Mấy đại thiên thần nghe vậy thì lộ vẻ khác thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng từng nghe qua chuyện của hạ giới, đều cảm thấy sau khi liễu thần giết vào trong cánh cửa bằng xương kia, thì chắc chắn phải chết, từ nay sẽ không có khả năng xuất hiên nữa. Bởi vì, từ xưa tới nay, Phàm là sinh linh tiến vào trong cốt môn kia Thì chưa có ai sống sót trẻ về Người này quả có chút liên quan tới ta Thần chủ khổng tức nói rõ ý định bảo vệ thạch hạo của mình Tiền bối Hắn phạm vào lỗi lới Trà trộn vào thiên tri thành ta Để chiếm lấy bí mật phi tiên thạch của bộ tộc ta Không thể bỏ qua được Một vị chân thần mở miệng Muốn biện bạch Hư Thần chủ khổng tức hử lạnh Người kia lập tức ho ra máu Cả người cứ như bị một cây búa đập phải bay ngược ra sau Sắc mặt tái nhợt Tộc chủ của khổng tức tộc mở miệng, chân thần bình thường không có tư cách chen ngang, hắn hử lạnh rồi lướt nhìn tất cả mọi người. Dù là mấy đại thiên thần thiên nhân tộc thì sắc mặt cũng rất khó coi, khó mà án trách được. Tiền bối, người này, chúng ta thật sự không thể để hắn đi được. Do dự mãi, thiên thần thích thác mở miệng, đấy chính là quyết định của mấy đại thiên thần, không thể để đối phương mang thạch hạo đi được. Bất luận từ phương diện nào thì cũng không thể cho phép thiếu niên này rời đi được, một là trên người hắn có bảo thuật. Tiên kinh, giá trị vô cùng to lớn, có thể coi là thần thuật chấn giáo, giúp một giáo hưng thịnh, vinh quan thiên cổ. Hay là thiếu niên này có thiên tư quá đáng sợ, hiện nay đã đắc tội, nếu như thả ra, thì sau này có thể sẽ trở thành mối họa, thiên tài chưa trưởng thành, thì chưa là gì cả. Nhưng nếu cho hắn cơ hội, một khi quật khởi thì khó mà liệu được. Mấy vị suy nghĩ thật kỹ đi, thần chủ không tức nói, nếu như không có cây liễu kia thì có thể sẽ không có hắn như hiện tại, vì vậy hắn sẽ ra sức bảo vệ thiếu niên này. Xin lỗi tiền bối, chúng ta thật sự không thể đáp ứng, mấy đại thiên thần thiên nhân tộc tuy lòng bồn chồn thế, nhưng vẫn từ chối, mặc dù có quan hệ kết minh, nhưng đối phương lại đoạn tuyệt như vậy, nên họ cũng không thể buông được. Bạn đang xem thế giới hoàn mỹ, được thuyết minh tại kênh youtube di các phim, nếu như ta cứ mang đi thì sao? Thần chủ khổng tước, trong khi chớp mắt thì lưu chuyển hào quang năm màu, quanh thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, kinh sợ lòng người. Đạo huynh, không nên bức người quá mức. Đúng lúc này một giọng nói già nua vang lên truyền vào trong cung điện cổ cùng lúc đó một bóng đen tuổi già sức yếu chống gậy xuất hiện người này da bọc xương trên đầu có một cặp sừng cơ thể khô quác cứ như là khô lâu hai mắt hãm sâu trong hốc mắt khiến người khác cảm thấy như là vực sâu thần hồn bị cuốn hút vào trong tiền bối mấy đại thiên thần thiên nhân tộc đồng loạt đứng dậy lộ ra nét mừng đây chính là người hộ đạo của thiên nhân tộc cũng là sinh linh từ thời đại của lão thiên nhân năm đó nếu như không có sáu đại thiên nhân quật khỏi thì hắn đã trở thành tế linh của tộc này rồi Dù vậy, hắn cũng rất mạnh mẽ Chỉ đứng sau sáu địa thiên nhân Sống qua vô tận năm tháng Vô cùng đáng sợ Chỉ là, tuổi của hắn quá cao Sắp tọa hóa, không thể đi khỏi thiên chi thành Bởi vì nếu không có vật chất thần tính Ở nơi này, thì hắn sẽ chết khô ngay Người cảm thấy Ta đang bức bách các người à 
ta nghĩ thiên nhân tộc các ngươi đừng có quá đáng. Thiếu niên này đã bảo vệ thiên tài của các ngươi trở về, sai ở đâu? Thần chủ khổng tức nói. Đạo huynh, ngươi muốn bảo thuật lôi đế trên người của hắn, đúng không? Ông lão lạnh nhạt nói. Tiền bối, chúng ta sẽ không thể để hắn rời đi, việc này rất quan trọng. Thích thác nói, người hộ đạo xuất hiện, khiến hắn tự tin lên không ít. Mặc dù lão già này khó có thể đại chiến kéo dài thế, nhưng đứng điều khiển trận pháp thì tuyệt đối đủ. Dầm một tiếng, thần chủ khổng tức bước về trước một bước, khi tức mạnh mẽ tràn ra, thần quang năm màu ngút trời, sau lưng xuất hiện cánh hỗn độn, hắn lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Đại huynh, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm phiền tới quyết định của bộ tộc ta là muốn động võ hay sao? Người hộ đạo nói, các ngươi rất quá đáng, đã xảy ra chuyện gì thì trong lòng các ngươi hiểu rõ nhất, vì đạt được bảo thuật mà muốn làm mất đi cả lượng chi sao, thần chủ khổng tức lạnh lão nói. Lúc này hắn đã nổi giận, với thân phận của hắn nói ra một câu, muốn bảo vệ tính mạng của thạch hạo ấy vậy lại bị cự tuyệt mấy lần. Muốn mang người này đi, không được, ông lão nói, sừng trâu trên đầu phát sáng, bởi vì hắn nhận được bẩm báo của mấy tên thiên nhân tộc, việc này rất quan trọng. Có đúng không? Vậy ta cứ mang đi đấy. Thân thể của thần chủ khổng tức phát ra hào quang năm màu, bễ nghệ chúng nhân. Người chưa đủ trình, ông lão tiến lên chặn hắn lại có mấy lời ta nghĩ nên nhắc nhở các ngươi vậy hôm nay gieo nhân ngày khác hái quả thiên nhân tộc có thể vì thế mà xa suốt toàn bộ huy hoàng sẽ thành quá khứ thần chủ khổng tức nói ngươi đang uy hiếp ta à? thần chủ khổng tức nói không cần phải uy hiếp ta chỉ nói sự thật cho các ngươi nghe hôm nay ta làm những việc này chính là cứu các ngươi nếu có một ngày cây liễu kia tái hiện thế gian này và biết được các ngươi đã giết đệ tử của nó thì thiên nhân tộc sẽ bị xóa tên khỏi thượng giới này ầm um. thời hắn này hắn xuất thủ hào quang năm màu trộn lẫn với sương mù hỗn độn kinh người tới cực điểm người hộ đạo kia tuy cũng vận dụng thần thông mạnh nhất thế nhưng lại ói ra ngụm máu lùi lại răng rắc cùng lúc đó chiếc sừng trâu trên đầu của người hộ đạo thiên nhân tộc bị gãy mất một cái bịp rơi xuống đất cái gì mấy vị thiên thần thiên nhân tộc khiếp sợ chỉ vừa mới bắt đầu mà người hộ đạo đã thất bại người khoái miệng của ông lão ưa máu thân thể không thể đứng thẳng đơ Ngươi già rồi, thần chủ khổng tức chỉ nói về chữ như thế. Thần chủ vô địch, nhị ngốc tử hưng phấn hét lớn, đỡ thạch hạo đứng một bên, cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái, hơi hơi xả được cơn tức giận. Ngươi, người hộ đạo thiên nhân tộc rút lui, hỗn độn hiện lên, miệng nhốm máu, hắn đã bị thương rất nặng nhất là khi nhìn thấy chiếc sừng trên mặt đất kia thì khiến hắn giật mình, nơi đó dính máu lấp lành ánh đen. Đây là đại thần thông tuyệt thế của hắn, chiếc sừng này có thể khiến trời xanh cũng phải nứt chém rất nhận nguyệt sao trời thế nhưng giờ lại bị chém gãy vô cùng đáng sợ thần chủ khổng tức nói chỉ một câu ông già rồi khiến cho lồng ngực của người hộ đạo chập trùng vô cùng tức giận và không phục mỹ nhân từ xưa than xế chiều anh hùng không muốn thấy đầu bạc thần chủ khổng tức khẽ nói đây là một cảm ngộ và cũng là bất đắc dĩ hắn nghĩ tới tương lai của mình thế nào cũng sẽ có ngày như vậy bởi vì tới cảnh giới cỡ này của bọn họ thì hiểu rõ nhân vật dù mạnh tới đâu thì cũng sẽ có một ngày hủ diệt. Thậm chí, thập hung cùng lắm cũng tới thế này, bọn họ dù có đạt tới đỉnh cao, không thể cao hơn nữa, thì chung lại vẫn phải đi tới cuối con đường, muốn tọa hóa trong dòng sông thời gian. Hắn hoài nghi lôi đế, côn bằng, đều là bị năm tháng chém một đao, sau đó bại vong, hiện giờ hẳn là không thể trên đời nữa. Lúc này, Hồng cầu kỳ vui sướng, tuy là thân người thế, nhưng cũng hiện ra một chút phần vốn có, lông đuổi tỏa ra, lông chim năm màu xinh đẹp, một con khổng tức đang xòe đuôi. Dù là thiên nhân tộc thì sắc mặt của ai nấy đều rất khó coi, thân chủ khổng tức quá đáng sợ, vừa đối mặt thì đã làm trọng thương người hộ đạo. ầm, um. Khí thế kinh khủng tỏa ra, hỗn độn buông xuống từ trời cao bao phủ nơi này, người hộ dạo tuy gầy gò, da bọc xương thế nhưng lúc này lại phát ra uy thế không gì sánh được. Đây chính là cơn giận của trí cường giả, kéo lấy sức mạnh chư thiên, loáng thoáng có ánh sao hạ xuống thiên tri thành này. Trước và sau lưng người hộ đạo nằm dày đặc pháp liên đan dệt với thiên và hòa vào với nhau, lúc này tựa như là thiên phạt, rất nhiều sao lớn xuất hiện trên bầu trời, thiên tri thành có trí cường giả xung đột, đây là vấn đề rất lớn. Tinh lực của ông đã khô cạn, không bằng một phần mười, lúc toàn thịnh, hiện giờ đánh một trận với ta thì chẳng có chút phần thắng nào, thần chủ khổng tức bình thản nói. Hắn sẽ không lưu tình, không thích vẻ lấy thế đài người của thiên nhân tộc, bắt nạt một thiếu niên như vậy, cộng thêm quan hệ giữa hắn và liễu thần thì chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Xoẹt! Sau lưng thần chủ khổng tức hiện lên năm luồng cầu vồng cao ngút trời, tỏa ra hào quang rực rỡ cứ như là năm thanh tiên kiếm tuyệt thế cắt ra hỗn độn, chặt đứt quy tắc trật tự đang từ trên trời giáng xuống kia. Lúc này, sắc mặt của người hộ đạo ửng hồng, nuốt xuống một ngụm máu, 
cả người hắn cứ như đang đạp trên một vách đá treo leo, một cước dẫm hư không rồi từ từ hạ xuống. Sợ hãi, bất đắc dĩ, càng nhiều chính là vô lực. Lập tức hắn mất đi nhuệ khí, không có chút tinh khí thần gì, đòn đánh này đã đánh tan mọi niềm tin của hắn. Trung quy lại hắn đã giải yếu không thể chịu nổi một trận. Mấy vị đại thiên thần thiên nhân tộc đều biến sắc, trong lòng âm u, người hộ đạo tuổi quá lớn, sớm đã không còn sức chiến đấu đỉnh cao nữa. ầm um. Người hộ đạo đạp mạnh một cước lập tức trong thiên địa hiện lên ký hiệu lấp lánh, một luồng sức mạnh khó tải hiện lên bao phủ cả tòa thiên chi thành này, hình thành nên thần uy vô thượng. Hả? Giờ khắc này, toàn bộ thiên nhân tộc đều ngẩn đầu, dù là xa tới mấy thì ai cũng đều kinh ngạc không thôi, bởi vì có người đang mở ra đại trận hỗn độn do sáu đại thiên nhân bố trí từ thời đại thái cổ. Áp lực mênh mông xuất hiện, hỗn độn tràn ngập trừ trên trời tràn xuống bao phủ tòa thành này. Sự tình chuyển lớn rồi. Lúc này đừng nói là người đang trong cung điện dù là tu sĩ thiên nhân tộc cũng căng thẳng trong lòng sinh ra luồng hoảng sợ quan hệ tới tộc vận trong tương lai mấy vị đại thiên thần thiên nhân tộc sắc mặt trắng như tuyết trong lòng bồn chồn không hề hy vọng sẽ xảy ra tình huống như thế này bọn họ kết minh với khổng tức tộc hiện giờ đã bị làm lộn tùng phèo lên hậu quá khó mà lường được vốn muốn dựa vào người hộ đạo thế nhưng lại tới mức này thân chủ khổng tức lại đang giữa lúc đỉnh cao không thể chiến thắng được hai Tiếng thở dài vang lên, trận pháp và ký hiệu, còn có hỗn độn trong thiên địa này bỗng tiêu tán, khôi phục lại thanh tĩnh. Bên ngoài đại diện có một lão già đang bước tới, rõ ràng đứng nơi đó, thế nhưng lại cảm thấy rất mơ hồ, như hòa thành một thể với thiên địa, là vật dẫn cho đại đạo, khó có thể thấy rõ được. Lão thiên nhân đã xuất quan. Hắn một cước hạ xuống, cả tòa thành lớn đều phát ra ánh sáng an lành đi kèm điềm lành, cảnh tượng kinh người, hóa giải một hồi đại kiếp nạn. Trên thực tế, Thần chủ khổng tức chuẩn bị chém giết, lấy ra trí bảo chấn tộc hỏng nối liền với trời đất, khiến nơi này nứt ra. Khổng tước, ngươi làm thế đáng sao, vì một thiếu niên mà muốn hai tộc khai chiến, lão thiên nhân mở miệng. Ta muốn bảo vệ hắn một mạng, thần chủ khổng tước nhẹ nhàng nói. Lão thiên nhân vừa muốn nói gì, thì đột nhiên vẻ mặt thay đổi, biến mất tại chỗ. Chiến đế, ngươi đã tới à? Hắn lao lên bầu trời, phóng tầm mắt nhìn về ngoài mười vạn dặm, mạnh mẽ như chân long, tinh lực như đại dương. Nếu so với người hộ đạo kia, thì hắn tựa như đang ở thời thanh niên, mạnh mẽ không cách nào suy đoán ra được. Rất nhanh, hắn lại biến mất, không có chút âm thanh nào, không biết đã rời khỏi thành này hay chưa. Thiên chi thành, khôi phục lại yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, bên trong cung điện lại trở nên yên tĩnh. Báo, minh chủ giáng lâm, muốn bái phòng thiên chi thành ta. Đột nhiên, chân thần tự mình tới bẩm báo tin tức này, lập tức cả cung điện chấn động lên. Minh chủ, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Hiện nay mấy vùng tử đại của thượng giới đã bị thống nhất, hợp thành một thế lực cực lớn siêu tuyệt, quả thực sẽ diễn biến thành minh giới, chủ của nơi này đích thân tới nên, khiến người khác chấn động. Mời! Cuối cùng, mấy vị thiên thần cùng nhau thương lượng, rồi lại xin chỉ thị của người hộ đạo nên nghênh tiếp minh chủ vào thành. Bởi vì, dù thiên nhân tộc có tức giận để một vài bá chủ đi vào trong thế, nhưng đại trận hỗn độn do sáu đại thiên nhân bố trí vẫn còn, thì không sợ biến cố gì cả. Chủ yếu nhất là, Lão thiên nhân đã thức tỉnh. Một chiếc minh sa màu đen xuất hiện, cao to và thần bí, được chín con hung thú thái cổ kéo, lấy tiến vào trong thiên chi thành, minh vụ ngập tràn cứ như mở ra minh giới vậy. Không mời mà tới, kính xin mấy vị đạo hữu thứ lỗi. Một người đàn ông bước ra từ minh sa, một thân chiến y hắc kim lấp lánh ánh đen đầy lạnh lẽo, cả người yêu dị và đẹp trai, trông chỉ chừng ba mươi mấy tuổi, hắn chính là minh chủ, một trí cường giả đầy đáng sợ. Không ai biết hắn sống bao nhiêu lâu. Nghe đồn hắn là một xác ướp cổ hỗn độn, sau khi thông linh, thần thức tái sinh thì hóa thành chủ của minh giới. Cũng có người nói, kiếp trước của hắn là một nhân vật vô địch, không phải vậy, thì làm sao chỉ dựa vào một thân thể mà có khả năng sẽ sống lại, trở thành chúa tể một phương. Còn có người nói, hiện tại hắn đang hồi tưởng lại kiếp trước, nếu như có thể nhớ lại tất cả, kiếp trước và kiếp này dung hợp thì có thể sẽ không có địch thủ trong ba ngàn châu này. Minh chủ với mái tóc màu đen vô cùng rậm. Chỉ là vẻ mặt trắng bệch một cách yêu dị và rất đẹp trai Lúc này khi thấy thần chủ khổng tước thì mỉm cười gật đầu Nghe nói thiếu niên hoang đang ở thiên nhân tộc Hắn đã giết minh tử của bộ tộc ta Hôm nay cũng chính vì chuyện này nên ta mới tới Hắn mang theo ý cười nói Trên thực tế tất cả mọi người đều biết tại sao Hắn lại tới đây muốn nhìn qua tên kinh lôi đế Bởi vì hắn là hỗn độn thì đã thông linh Bất luận tu vi mạnh tới cỡ nào Thì cũng sẽ mang theo một tia âm khí Khó mà rút đi được Hắn nghĩ tới bảo thuật lôi đạo, với loại tiên kinh dương cương nhất và bá liệt nhất, có thể gột sửa bản thân này, thì có thể giúp bản thân tiến thêm một bước nữa. Minh chủ đã tới, 
nói rõ sẽ không bỏ qua cho thạch hạo bầu không khí đây càng thêm căng thẳng lúc này dù là thiên nhân tộc cũng phải thu tay lại thần chủ khổng tước muốn bảo vệ thạch hạo thì cũng gặp phải vấn đề lớn báo rất nhanh bên ngoài đại điện lại có tiếng truyền tới có chân thần tiến vào bẩm báo cao tầng nơi này giáo chủ của bộ thiên giáo đã tới muốn bái phòng thiên tri thành lần này không riêng là thiên nhân tộc chấn động mà dù là thạch hạo cũng lộ vẻ kinh sợ hắn giao tiếp với đại giáo này cũng không ít thế nhưng cũng chỉ hạn chế ở hạ giới nay các giáo chủ trí cao thật sự của thượng giới lại xuất hiện việc này khiến hắn sinh ra cảm giác kỳ lạ minh chủ cũng lộ vẻ khác thường không hề nghĩ tới người này cũng sẽ tới tay áo dương ra cứ như là một người đang hóa thành tiên đây là một ông già không dính chút khói lửa từ từ tiến vào trong cung điện hùng vĩ này tất cả mọi người đều giật mình không ai dám khinh thường người này nếu như là phát uy thì có thể quét ngang mấy chục châu tuyệt đối đáng sợ bổ thiên giáo có tiếng tăm rất lớn ở thượng giới đồng thời có quan hệ với tiên điện cùng tiến cùng lui nên ít người dám trêu chọc tiểu hữu ta thấy ngươi và giáo ta có duyên không bằng đi theo ta đi ông lão của bổ thiên giáo nói mang theo nụ cười mỉm câu nói này vừa ra tất cả mọi người đều biến sắc thạch hạo lắc dầu nói ta chỉ đi cùng với thần chủ khổng tước ta không có ác ý nguyệt thiền đánh giá ngươi không thấp ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy lời mà thôi ông lão cười nói rất là hiền hòa thế nhưng không một ai dám coi thường lời nói của hắn là ký gì đây là đang xoa dịu hay là muốn bảo vệ thạch hạo rời đi có một vài người tin chắc giáo chủ bổ thiên giáo tuyệt đối động lòng với tiên kinh lôi đế không thể không thèm khát thạch hạo giật mình người này là đang nói chuyện với hắn ở thân phận hoang hay là trò chuyện với thân phận thạch hạo tiếp đó người của học viện âm dương cũng tới sau đó là chủ của thú hải đã khai sáng ra chân kinh bách thú cũng giáng lâm lập tức khiến bầu không khí của thiên tri thành càng thêm áp lực và căng thẳng hơn hoang ở đây à nghe nói đạo huynh thiên nhân tộc biết rõ đại nghĩa nên đã bắt giữ thật đúng là may mắn chủ của cung hỏa ma cũng tới đây là một con xích vũ hạc đã hóa thành hình người là một ông lão mặc đạo bào đỏ thẫm. Hắn mang theo ý lạnh, vừa mới giáng lâm thì đã lên tiếng, lần này cần phải giết chết hoang, chắc chắn sẽ không để hắn sống tiếp được nữa, cũng coi như là giúp đỡ thiên nhân tộc, nói giúp cho bọn họ. Ở bí cảnh nguyên thiên thì Thạch Hạo đã đại sát toàn bộ người của cung hỏa ma, khiến giáo chủ của tộc này tức giận chờ hắn xuất hiện ở lối ra, nhưng lại không thể bắt được, hôm nay tới là để xử tội. Thật sự nói khoác không biết ngượng, ngươi là cái thá gì mà cũng dám ở đây nói năng linh tinh, đột nhiên thanh âm của một cô gái từ trên trời truyền tới chửi thẳng chủ nhân của cung hỏa ma ai chủ của cung hỏa ma tức giận người không xứng để biết tên cô gái này tuy chỉ quát khẽ thế nhưng lời nói lại rất êm tai sau đó thiên địa trở nên yên lặng cô gái kia cũng chưa có tiến vào thành sau đó tần trường sinh xuất hiện đi tới thiên tri thành lại sau đó chủ của ma quỷ viên hiện thân đây là một sinh linh vô cùng kinh khủng cứ như là một vòng mặt trời màu đen tỏa ra ánh đen hóa thành thân người tiến vào cổ điện khiến trong lòng mọi người run lên sau đó không lâu vân hy xuất hiện tiến vào trong tòa cung điện này há miệng muốn nói gì đó thế nhưng nơi đây đều là cao tầng có một vài vị giáo chủ không khí rất ngột ngạt mấy đại thiên thần thiên nhân tộc nhíu mày rất muốn nàng rời đi chủ của thiên quốc cầu kiến có người bẩm báo cái gì mọi người kinh ngạc chủ của một quốc đầy máu tanh lại tới quả thật khó mà tin được đây là một sát thủ xưa này đều đi lại trong bóng tối Lão Phu chỉ là phó giáo chủ, cũng không phải là chủ của thiên quốc thật sự, chiếc bóng kia mờ ảo, không cách nào nhìn rõ và không cách nào nhìn thấu được. Thế nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được sự đáng sợ và mạnh mẽ của hắn, cùng với mùi máu tanh tanh tưởi không hề che giấu chút nào. Trong lúc nhất thời, có những hình ảnh thay chất thành núi, máu chảy thành sông ở trước mắt, rất khó có thể tưởng tượng được người này đã giết bao nhiêu sinh linh rồi. Dù là các đại giáo chủ cũng cảm thấy khó chịu, người này bốc mùi máu tanh nồng nặc, quá kinh khủng hắn đạt được đại đạo công tham tạo hóa hoang không thể lưu lời nói của vị phó chủ thiên quốc rất ngắn gọn chỉ có vài chữ thế nhưng lại đại biểu quyết định của giáo này mọi người dùng mình bất kể là ai thì cũng đều nhìn về phía thạch hạo cảm thấy hắn sống không nổi nữa rồi ta vẫn bảo vệ hắn đấy thần chủ khổng tước mở miệng thần chủ cần gì phải thế hắn không đáng có người nói ha ha phó chủ thiên quốc nở nụ cười những cường giả của đạo thống khác cũng lộ vẻ khác thường chủ của cung hòa ma càng lắc đầu nói nhiều người ở đây như thế hắn sống không nổi lúc này lần nữa có người bái phỏng tiến vào trong thiên tri thành và cũng chuyển tới âm thanh trong trèo chấn động tâm hồn người khác nói ta muốn bảo vệ hắn mọi người lộ vẻ khác thường đây tuyệt đối là âm thanh truyền tới trước đây không lâu mọi người lộ vẻ khó chịu 
đặc biệt là đám chủ nhân của cung hỏa ma, tất cả đều đứng thẳng dậy, sát ý ngập tràn nhìn chằm chằm lối vào đại điện. Một cô gái mặc áo trắng xuất hiện, băng cơ ngọc cốt, tóc đen mềm mại phát sáng, cặp mắt như đá quý màu đen ẩn chứa linh tính, phong thái tuyệt thế. Dù là những giáo chủ này đã hiểu rõ nhân kiệt trên thế gian, lúc này cũng lộ vẻ khác thường, cảm thấy khá là giật mình, cô gái này quá đặc biệt, lại có luồng khí tức tên đạo. Nàng đứng nơi đó, đối mặt với bá chủ thế nhưng vẫn rất tự tin, tuyết y tung bay, mắt ngọc mày ngài, thần vận siêu thoát, tuyệt thế, và cô độc thật sự. Bạn đang xem thế giới hoàn mỹ, được thuyết minh tại kênh youtube di các phim, ngươi là ai, bằng vào ngươi mà cũng dám cản ý nghĩ của các giáo, có người mở miệng, chủ của cung hỏa ma, thì hừ lạnh một tiếng, lộ ra sát ý. Chỉ bằng vào việc ta là Diệp Khuynh Tiên, người của ta, các ngươi cũng dám động. Lời nói của nàng nhẹ nhàng thế nhưng lại khiến ánh mắt của một đám người ngưng lại, nàng lại dám nói như vậy. Người trẻ tuổi, người hơi quá phận đấy, một vị thiên thần thiên nhân tộc lạnh lùng mở miệng, cô gái này lại dám nói chuyện như vậy ngay trong cung điện của bọn họ. Thiên nhân tộc, các ngươi không biết xấu hổ mà, cô gái nói thẳng như vậy, lời nói trong trẻ cứ như giọt nước mắt rơi vào khay ngọc. Mọi người biến sắc, ở thiên tri thành mà lại dám nói như thế. Vân Hy giật mình, cô gái này tuổi cũng ngang ngang nàng thế nhưng lại dám khiến trách mấy đại thiên thần của thiên nhân tộc. Ngươi, đang nói chuyện với chúng ta à? Thiên thần thích thác ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Ừ, thì sao nào? Nàng chẳng hề để ý. Diệp khuynh tiên với bộ áo trắng như tuyết, vóc người cao giáo duyên dáng, từng bước đi tới, cứ như là trích tiên dáng thế, đứng bên cạnh thạch hạo. Ngươi dám tới quấy phá, là đệ tử của phái nào, có người khẽ quát, người mở miệng, chính là chủ của một đại tộc nào đó. Cầm miệng, Diệp khuynh tiên xoay người, quát mắng người đứng đầu một giáo. Mọi người gật mình, cô gái này lại cả gan làn thế. Lập tức, có giáo chủ phóng thích thần uy hồng trấn áp nàng, thế nhưng thải quang lưu truyền, áp lực mênh mông kia tiêu tán thành vô hình. Ta nói muốn bảo vệ hắn, ta xem tên nào dám động. Diệp khuynh tiên đứng bên cạnh thạch hạo, ánh mắt trong suốt, cả người như có linh tính nhìn quét mọi người. Nàng mặc dù là con gái, thế nhưng hiện tại lại vô cùng hào hoa phong nhã, bễ nghễ mọi người, đơn độc chống lại đông đảo giáo chủ khiến mọi người giật nảy mình. Một cô gái áo trắng, tóc đen phấp phới, mắt như thủy tinh đen lấp lánh thần hy, cứ như là một vị tiên tử đi ra từ tranh, đứng ngạo nghễ trong cung điện, phong thái tuyệt thế. Một cô gái băng cơ ngọc cốt và linh động tuyệt trần như vậy lại quát lớn các thiên thần, đơn độc đối kháng với chúng giáo chủ, việc này khiến nhiều người kinh ngạc và không hiểu rõ. Nhìn theo cách nào thì tuổi của nàng cũng không quá lớn, thân thể mềm mại kỳ ảo sáng rực, bên trong mang theo sức sống tràn trề, phải nói là vô cùng trẻ tuổi. Chính vì thế nên mới khiến người khác ngạc nhiên, cảm thấy khó mà tin được. Nàng lại đứng đối lập với giáo chủ, rất khó khiến người khác tưởng tượng ra nàng có sức lực như thế nào. Làm can, thiên thần của thiên nhân tộc trách mắng, nơi đây dù sao cũng là trọng địa của tộc mình. Thế nhưng lại để một hậu bối tiến vào và con hung hăng vinh váo, không có thể thống gì cả. Ta thấy các người mới làm can đó. Diệp khuynh tiên ngẩng đầu nhìn về mấy đại thiên thần ngồi trên cao kia, lời nói bất kính, cơ bản không thèm để ý. Người trẻ tuổi, nơi đây không phải là nơi ngươi nên đến, có giáo chủ mở miệng, tỏa ra uy thế. Vù một tiếng, ánh đỏ đột nhiên xuất hiện trong cung điện, cứ như là nắng chiều từ chân trời chiếu tới, bên trong vẻ đỏ ao lại mang theo ánh vàng trói mắt, lúc này chém thẳng về Diệp Khuynh Tiên. Có người ra tay, muốn dạy dỗ nàng một phen, để nàng biết nơi đây chính là cung điện của giáo chủ, không phải là nơi mà một kẻ hậu bối ngang ngược và thích làm gì thì làm được. Bỗng nhiên, ánh đỏ động lại, cứ như là bị đóng băng vậy. Bị cố định trong hư không, một chiếc linh vũ bên trong vẻ đỏ sậm mang theo chút ánh vàng đứng yên nơi đó. Xoẹt một tiếng, nó bốc cháy, lúc cách diệp khuynh tiên một trượng thì hóa thành thần hỏa hừng hực, dọi sáng cả tòa cung điện, cuối cùng bụp, hóa thành cho tàn tung bay xuống mặt đất. Sắc mặt của mọi người cứng đờ, lần này họ thấy được, có một gợn sóng thần bí ngăn lại những thứ này, khiến chiếc lông thần không cách nào lại gần và bị hóa thành bụi trần. Chủ của cung hỏa ma hoảng sợ. Đây chính là một lông hạc màu đỏ do hắn bắn tới, bên trong ẩn chứa thần lực cùng với phủ văn bảo thuật vô cùng đặc biệt của tộc này, kết quả lại nổ tung hóa thành cho tàn. Thời khắc này, mọi người thay đổi sắc mặt, không hề coi thường nữa. Ông rất thích nhổ lông của chính mình à, ta cũng không ngại giúp ông vặt sạch luôn đâu, vặt sạch hết, tin không? Diệp khuynh tiên nói, uy hiếp một cách trắng trợn vị chủ của một cung này, nàng nhìn thẳng thần hạc lông đỏ kia. Mặt của chủ nhân cung hỏa ma tối đen thế, nhưng lại vô cùng kinh ngạc. Cô gái này quá thần bí, lại có thể ngăn cản được một đòn của mình, trong lòng hán không yên. Người trẻ tuổi, người tới từ giáo nào, trưởng bối có biết người đang quậy phá ở nơi này không, đứng mắc sai lầm, 
đừng gây phiền phức cho tộc nhân mình. Có người nói, ta không muốn làm khó dễ với ngươi, tốt nhất nên lui sang một bên. Hôm nay chủ của các giáo tới đây, ngươi chỉ cần nghe nhiều và ít nói là được. Thần hạc lông đỏ của cung hỏa ma nói, ta không tìm các ông để gây phiền phức thì thôi, vậy mà còn uy hiếp và dạy dỗ ta như thế nữa à? Diệp khuynh tiên nở nụ cười. Chủ của cung hỏa ma đột nhiên biến đổi sắc mặt, trước mặt nhiều người như thế mà lại khiến hắn mất mặt như vậy, da mặt tựa như bị đốt tới đau nhức. Người không phục. Diệp khuynh tiên răng trắng môi hồng, áo trắng phấp phới như cưỡi gió lướt đi, có thể lời nói trong lúc này vô cùng ngông cuồng. Đây là một thứ khí chất rất đối lập, nàng xinh đẹp không gì tà nổi thế, nhưng lại bễ nghễ, nhưng lại ngang ngược kinh người, thể hiện toàn bộ thái độ tự tin và siêu thoát. Chủ của cung hỏa ma tức giận, đỉnh đầu phát sáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra một đòn lôi đình. Hắn xoay người nhìn về thiên thần của thiên nhân tộc, nói, mấy vị đạo huynh, các ngươi thấy sao? Thiên thần thích thác nhíu mày, vấn đề về thiếu nữ này rất phức tạp, hiện giờ bọn họ cũng không hề nhìn ra nông cạn, không biết lai lịch ra sao, mà con hạc già này khẳng định đang trột dạ, cho nên muốn kéo bọn họ vào, mà đây lại là thiên tri thành, bọn không không quản không được. Thấy gì mà thấy, vừa nãy ông dám đánh lén ta, đương nhiên phải rút thêm một vài cọng lông nữa, coi như là trừng phạt được, Diệp khuynh tiên thờ ơ nói. Âm thanh êm tai du dương như là tiên nhạc. Cơ thể nàng phát sáng tựa như ánh bình minh, rực rỡ và lộng lẫy. Trên thân thể thước tha ấy khoác lên một tầng hào quang thần thánh, nhẹ nhàng cất bước ép về phía thần hạc lông đỏ. Mọi người giật mình, nàng dám động thủ, chủ động như thế. Tiểu bối, ta nể mặt mà còn không biết cảm ơn, dám động thủ với lão phu, bắt ngươi. Xích vũ hạc đương nhiên sẽ không lùi bước, tới nước này, rồi tất nhiên phải mạnh mẽ tới cùng, nếu không thì còn mặt mũi nào để đặt chân trên thế gian chứ ầm um, cả tòa cung điện cổ run rẩy sườn trái của hắn phát sáng một chiếc cánh khổng lồ vụt ngang trời ánh đỏ như là lửa bốc cháy hừng hực đồng thời bùng phát ra lôi đình nơi này vô cùng chói mắt tiếng sấm điếm tai phủ văn dày đặc rực rỡ và hừng hực nhanh chóng bao phủ diệp khuynh tiên bên dưới xoẹt diệp khuynh tiên cất bước miệng khẽ quát thân thể tỏa ra điểm lành hóa thành gợn sóng tãn ra trong cung điện cổ này cứ như là tiếng chuông ngân còn phát ra tiếng nổ vang rền đây là thứ gì rất nhiều người đều kinh hãi. Gợn sóng này nhìn thì nhẹ nhàng thế nhưng âm thanh mà nó phát ra lại rất to lớn. Muốn người khác giác ngộ là đạo âm lớn xuyên thủng qua màn khói, dẹp sạch ánh lửa, tiêu diệt ký hiệu bằng lông đỏ kia. Hả? Chủ của cung hỏa ma nhảy rộn, bảo thuật của hắn bị phá giải, thần thông hỏa đạo lại lu mờ, gợn sóng ấy xung kích tới hòng chém vào bên trong cơ thể của hắn. Hắn quát lớn, chiếc cánh hạc màu đỏ cứ như là thiên đao, vô cùng sắc bén, trong màu đỏ máu mang theo sát khí chém tới nơi này. Kê em. Gợn sóng bắn trúng cánh thần của hắn liền phát ra âm thanh kim thạch đầy lanh lành. Tiếp theo chuyện khiến người khác kinh hãi lại phát sinh. Chiếc cánh hạc kia lại giãn nứt. Linh vũ bay tán loạn rời đầy trên mặt đất. A. À. Chủ của cung hỏa ma tức giận bị một tên tiểu bối kích thương. Linh vũ của bản thân lại bị đốt cháy phai tàn. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Âm. Uhm. Trên người của Diệp khuynh tiên lưu chuyển hào quang thần bí, thân thể chấn động mạnh. Gợn sóng phát ra sáng nhiều hơn, toàn bộ đánh thẳng lên trên người của lão hạc phía đối diện, cơ bản hắn không cách nào tránh né được. Trong nháy mắt này, cung chủ của cung hỏa, ma hét thảm, nửa người cháy đen, đạo bào đỏ thẫm bị hủy đi nửa hóa thành cho tàn, cả người bay ngược ra sau, khóe miệng mớ máu. Hiển nhiên, đạo bào kia chính là do linh vũ của hắn biến thành, bị hủy đi gần nửa, thì tựa như nhổ trụi lông của hắn vậy. Trong cung điện không thể yên tĩnh được nữa, những chân thần của thiên nhân tộc đều bị đè ép. Đây là lần đầu tiên họ thấy cao thủ trẻ tuổi lại mạnh mẽ như thế. Người này là ai, lẽ nào nàng chính là hậu đại nòng cốt của một đế tộc nào đó. Một thiếu nữ mà lại có thể kích thương chủ của cung hỏa ma, không thể tưởng tượng được vì sao nàng lại nhằm vào thiên nhân tộc ta. Kết quả này gợi nên chấn động mạnh, không cần là bọn họ, dù là những giáo chủ cũng nhau mắt lại, lộ vẻ khác thường, khó có thể bình tĩnh. Cung hỏa ma không phải là đại giáo cao cấp nhất thế nhưng cũng không phải là con tôm chân mềm. Cung chủ của bọn họ đạt tới cảnh giới thiên thần thế, nhưng lại bị thất bại như vậy, bị thiệt hại nặng. Lúc này, đám thiên thần thích thác ngồi không yên được nữa, chỉ một thiếu nữ lại xông tới tận cửa phát uy. Thực lực cũng không hề kém bọn họ, việc này thật khiến người khác sợ hãi. Người phục chưa? Diệp khuynh tiên nhìn về chủ của cung hỏa ma, hỏi như thế, lời nói mang theo sức hút, có một loại lằng lơ cảm động lòng người. Nhưng vào lúc này, không có bất kỳ ai sẽ cho rằng nàng là một thiếu nữ xinh đẹp đầy yếu đuối mà là một cường giả siêu phàm nhập thánh kinh diễm tới mức khó tin chủ của cung hỏa ma không biết nói gì sắc mặt đỏ bừng ho ra một ngụm máu quả thật quá mất mặt phục rồi 
phục sát đất luôn tỷ 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 là chân tiên cách đó không xa không cầu kỳ lớn tiếng cổ vũ nếu không phải bị thần chủ khổng tức trừng mắt thì hơn nửa hắn sẽ hì hục chạy tới đây rồi diệp khuynh tiên lườm hắn một cái không vui nói ta có già như vậy đâu tuổi cũng chẳng hề lớn hơn ngươi lời này vừa ra lại khiến nơi đây chấn động đây là một tên yêu nghiệt cỡ nào đây mọi người tin chắc trên người nàng tuyệt đối có bí mật lớn nếu không thì làm sao ở độ tuổi này lại có thực lực như thế tiểu hữu kinh tài tuyệt diễm xưa nay hiếm thấy thế nhưng ngươi cũng chỉ có một mình trên cung điện một vị thiên thần thiên nhân tộc mở miệng muốn ngăn cản nàng dù sao chủ của cung hỏa ma từng giúp đỡ bọn họ nói đỡ cho bọn họ lúc này lại gặp chuyện ở đây nếu như không quan tâm thì sẽ bị người khác nói là khinh thường người ta thiên nhân tộc nhà ngươi vô cùng đê hèn diệp khinh tiên xoay người nhìn mấy đại thiên thần chẳng hề có chút sợ hãi cứ nói những lời bất kính như thế ánh mắt của mấy đại thiên thần lạnh lẽo đang ở trong cung điện của thiên thần nàng lại chẳng hề giữ chút mặt mũi nào tiểu hữu người hơi quá rồi đó thích thác mở miệng chuyện hơi quá thì ở phía sau kìa hắn có ý tốt đưa thiên tài tộc ngươi trở về các ngươi vì sao lại lấy ân đề oán vậy diệp khuynh tiên chỉ về thạch hạo sau đó vừa nhìn về phía bọn họ vừa lớn tiếng chất vấn trong mắt mang theo sát khí loại ẩn tình này là do hắn có ý đồ xấu muốn cướp lấy trí bảo thiên nhân tộc ta một vị thiên thần lạnh lùng nói nực cười ngày đó ta cũng ở bình nguyên màu máu nhìn cũng rất rõ người rất vô liêm sỉ diệp khuynh tiên làm người khác không kinh ngạc tới chết thì không thôi chỉ thẳng mặt cao tầng của thiên tri thành đại nhân xin bỏ qua cho hoang hắn bảo vệ con tới mấy chục vạn dặm đó là đại ân vân hy mở miệng vẻ mặt phức tạp cô gái áo trắng đối diện kia lại có thể quát mắng thiên thần mà tuổi tác của nàng cũng không quá lớn ngươi làm sao hiểu được lòng người hiểm ác lui ra thích thác trầm mặt xuống nói một luồng uy áp mênh mông bao phủ khiến Vân Hy khó mà nói thêm được. Vẻ mặt của mấy đại thiên thần lạnh lẽo, âm thầm trách mắng, vì sao tộc nhân lại để Vân Hy xuất hiện, hẳn lại bắt nàng đi bế quan mới đúng. Ta cũng lười tranh luận với các ngươi, người của ta mà các ngươi cũng dám động, hôm nay cần phải cho ta một lời giải thích, nếu không tuyệt đối không dễ dàng cho qua, Diệp Khuynh Tiên nói. Nàng áo trắng tuyệt thế, chẳng hề giống như một thiếu nữ yếu đuối, mà tựa như muốn quân lâm thiên hạ, quan sát ba ngàn châu, là một đại quân vương. Tất cả mọi người đều chấn động, đều cho rằng nàng chỉ vì muốn cứu viện cho hoang, là muốn mang rời đi, không nghĩ tới nàng còn muốn đòi một câu trả lời hợp lý, ngang ngược tới mức thái quá. Mọi người càng thêm hiếu kỳ, nàng tới từ nơi nào. Cùng lúc đó, tất cả đám giáo chủ như phó chủ thiên quốc, tần trường sinh, cổ tổ của ma quỳ viên, minh chủ, bổ thiên giáo chủ đều lộ vẻ khác thường, đưa thần niệm thăm dò nàng. ầm, uhm. Thời khắc này, bạch y của Diệp Khuynh Tiên dựng lên từng màng hào quang, Dợn sóng thần bí lần nữa hiện ra hóa thành màn ánh sáng hộ thành ngăn cách với bên ngoài. Không đơn giản. Dù là đại giáo chủ cũng nghiêm túc, trên người cô gái này có bí mật rất lớn. Thiên nhân tộc, cần phải giải thích hợp lý, phải có thứ để bàn giao với thành ý nhất, nếu không chuyện hôm nay không để yên. Diệp Khuynh Tiên nói. Người muốn chúng ta cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Thiên thần thích thác với vẻ mặt âm trầm ngồi ở bên trên nhìn xuống cô gái mặc đồ trắng này, sát ý tràn ngập. Dù gì đây cũng là thiên tri thành không cho kẻ khác ăn nói thô lỗ cho dù thiên nhân tộc làm cái gì thì người ngoài cũng không nên can thiệp và uy hiếp ánh mắt của mấy thiên thần khác lạnh lẽo đã là thiên thần thì tâm tình rất ít dao động nhưng lần này bọn họ khó nén tức giận đều phóng ra phủ quang chuẩn bị xuất thủ bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim một mình ngươi đối phó bọn họ không được đi nhanh lên đi thạch hạo truyền âm hắn không cho là diệp khuynh tiên có thể địch lại cả thiên tri thành yên tâm ngươi là tiểu đệ của ta Tất nhiên ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài Diệp khuynh tiên cười nói Cũng không lo lắng gì Thạch hạo yên lặng Muốn thu hắn làm tiểu đệ Tiên tử Thu huynh trưởng à Hồng cầu kỳ không chút xấu hổ Liếm mặt áp sát tới Cút Diệp khuynh tiên tuy rằng phong thái tuyệt thế Đẹp đến mức gần như mộng ảo Nhưng giờ phút mấu chốt cũng không một chút ẩu tả Một chữ chặn ngang khiến nhị ngốc tử trợn tròn mắt Được rồi Thích thác mở miệng Thấy nàng không coi ai ra gì dám chuyện trò với người khác trước mặt bọn họ không để ý gì đến mấy đại thiên thần nên ánh mắt càng lạnh hơn Người muốn ta cho một câu trả lời sao Diệp khuynh tiên xoay người hỏi Đây là thiên nhân tộc Không phải môn phái của ngươi Đừng nói là chúng ta bắt giữ hoang với ý đồ khác Chính là lập tức đánh chết hắn cũng không tới phiên ngươi quản Thích thác lạnh giọng nói Cũng nhìn lướt qua thạch hạo Người có ơn với thiên nhân tộc lại trở thành cuồng đồ mang ý xấu Lời như thế mà ngươi cũng nói được Lại là muốn giết liền giết Cũng thật bá đạo nhen Diệp khuynh tiên cười lạnh Tóc đen bay lượn thân thể thon dài thướt tha phát ra ánh sáng trong suốt ánh mắt thích thác uy nghiêm đáng sợ 
không chần chừ nữa há miệng phun ra một cái hồ lô vỏ tím tỏa ra khí lành. Thu, hắn hét lên một tiếng, vận dụng pháp khí thiên thần. Hồ lô vỏ tím phóng to, nơi miệng hồ lô phủ văn nằm dày đặc hóa thành một vòng xoáy màu tím, nuốt chừng vạn vật, sương mù mông lung muốn thu Diệp Khuynh thành vào trong. Thân thể Diệp Khuynh tiên phát sáng, giơ tay chỉ một cái, vẫn là một vệt sóng gợn dập dờn phát ra tiếng chuông vang rền đánh vào hồ lô vỏ tím kia. Kèng! Như chuông sớm chống chiều vang vọng trong trời đất. Đồng thời tia lửa tung tóe, hồ lô vỏ tím sau khi bị gợn sóng đập trúng, bong bong vang vọng, cũng có phủ văn bắn ra. Chấn! Thích thác hét lớn, không nghĩ tới pháp khí thiên thần lại không làm gì được Diệp Khuynh Tiên dù là một chút lay động cũng không có, lúc này nhanh chóng lấy hồ lô vỏ tím đập mạnh tới. Đây là một trong những pháp khí thiên thần xếp hạng đầu phi thường lợi hại, giờ phút này tựa như một ngọn thần sơn tỏa ra khí tím ép xuống. Thu! Sự tình khiến người ta kinh ngạc xảy ra, Diệp Khuynh Tiên quát khẽ một tiếng thân thể nàng phát sáng cợn sóng tựa như dây thừng tầng tầng lớp lớp cuốn lấy hồ lô vào tím hả thiên thần thích thác thất kinh cảm giác mình cùng pháp khí kia đã mất đi liên hệ không thể khống chế cợn sóng lan rộng chẳng chịt hứng lên trên hồ lô vò tím cuối cùng bao quanh rồi luyện hóa nó đây là tất cả mọi người đều kinh hãi nha đồ này quá lợi hại rồi tôi còn nhỏ mà có thể dễ dàng lấy đi pháp khí thiên thần trong cơ thể nàng có bảo vật thần thánh tần trường sinh mở miệng rất có thể là pháp khí hỗn độn cổ tổ của ma quỷ viên nói toàn thân được một phần mặt trời màu đen bao phủ tựa như ánh sáng đen của ma diễm cực kỳ khủng bố vừa nghe xong mọi người nhất thời giật mình pháp khí hỗn độn tuyệt đối kinh người tất cả giáo chủ đều đỏ mắt bởi vì sự hiếm có của nó nha đầu người cho rằng có một kiện pháp khí thì có thể hoành hành thiên chi thành ngông cuồng ở bộ tộc ta sao mấy vị thiên thần khác đứng lên một người trong đó quát lên ha 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 Diệp Khuynh Tiên cười châm biếm, mà chẳng hề đáp tiếng cười như chuông bạc, trong mắt có hào quang kinh người, cực kỳ tự tin. Mang tù nhân đi, một vị thiên thần phân phó, ra lệnh cho người dẫn thạch hạo đi. Ta xem ai dám, Diệp Khuynh Tiên chặn lại. Nhà đầu, người không cần dựa vào sự lợi hại của pháp khí, rồi muốn làm gì thì làm, chuyện của thiên nhân tộc ta ngươi quản không được, thiên thần thích thác nói. Hôm nay ta muốn quản đấy, Diệp Khuynh Tiên nói tiếp, các người đã không cho câu trả lời, ta tự mình tới lấy. Nành nhìn về phía thạch hạo, thấy vết máu trên người hắn thì hỏi, ai làm? Một tên quản ngục, không cầu kỳ đáp. Thật sao? Diệp Khuynh Tiên đứng thẳng tại chỗ, trong đôi mắt to như ngọc thạch màu đen phát ra hai chùm sáng màu vàng óng do phủ văn biến thành chăm chú nhìn thạch hạo. Võ đạo thiên nhãn. Giờ phút này, không cần nói là chân thần mà ngay cả thiên thần cùng với mấy vị giáo chủ đáng sợ kia cũng đều chấn động đến kinh ngạc. Hai chùm ánh sáng màu vàng óng đảo qua thạch hạo. Chậm rãi chiếu lại một đoạn ngắn sự việc xảy ra trong địa lao, hiện lên cảnh tên quản ngục giữ tợn lấy pháp khí xuyên thủng thân thể thạch hạo, máu tươi đầm đìa, cực kỳ tanh máu. Thiên nhân tộc, được lắm, Diệp Khuynh Tiên khẽ nói. Tất cả mọi người vô cùng chấn động, võ đạo thiên nhãn quả nhiên thần kỳ, lại có thể tìm hiểu sự việc xảy ra không lâu, khiến người ta cảm giác rất kỳ lạ. Làm sao có thể, nàng tuổi còn nhỏ sao lại có võ đạo thiên nhãn? Đừng nói là chân thần, dù là thiên thần hay những giáo chủ kia đều không có ai tu thành thứ này không liên quan gì tới thực lực tất cả đều dựa vào thân thể và linh hồn của chính bản thân mình cả cung điện đều xôn xao những giáo chủ kia cũng lộ vẻ kinh dị nghe nói võ đạo thiên nhãn có thể gán có người nói nhỏ âm hiểm thức tỉnh những cao thủ ở đây có thể nói là sắp tâm hại người chính là người tới đây diệp khuynh tiên ra tay một mảnh phủ quang bay ra giam cầm một tên chân thần ngoài đại điện chính là quản ngục hắn theo người áp giải thạch hạo tới vẫn ở ngoài đại điện chưa rời đi, lúc này bị bắt sống. Có khí tức hỗn độn, nàng sử dụng sức mạnh pháp khí, hơn nữa là một kiện trí bảo vô thượng có ý chí mạnh mẽ của riêng mình. Minh chủ nói, trên khuôn mặt đẹp trai mà tái nhật lộ vẻ khác thường. Không được làm càn. Mấy đại thiên thần của thiên nhân tộc đều ra tay cùng chấn áp diệp khuynh tiên, bảo cụ phát sáng, phù văn đan dệt, thiên thần pháp liên giống như mạng nhện nằm dày đặc trong hư không. Mở. Diệp khuynh tiên hô, tuyết y phát sáng. Từ trong cơ thể bay ra một đám phủ văn rực rỡ khắc họa thành một bức tranh, phóng thích khí tức bất hủ. Ồ! Lúc này đừng nói là thần linh, ngay cả mấy vị đại giáo chủ trong lòng đều căng thẳng, bởi vì bọn họ cảm giác được khí tức tiên đạo lưu truyền trong hư không đây là gì. Mấy đại thiên thần kinh ngạc thốt lên, bởi vì pháp khí của bọn họ như đá chìm đáy biển, hãm sâu trong hư không, đã bị giam cầm không nhúc nhích được nữa. Trong hư không hào quang óng ánh tựa, như ngọc bích xuất hiện một bộ thần hình, đó là một bức thần đồ. Đó là một người, nhìn không rõ ràng do ánh sáng mông lung tạo thành, 
ngồi xếp bằng ở nơi đó tỏa ra tiên văn giam cầm vài món pháp khí thiên thần. Quả nhiên là trí bảo, một vị giáo chủ nói nhỏ, ánh mắt nóng rực, loại thần vật này quá hiếm có rồi, ngay cả hắn cũng động tâm. Tuy nhiên, sắc mặt của mấy vị đại giáo chủ cổ xưa nhất như giáo chủ bổ thiên giáo, cổ tổ ma quỷ viên, minh chủ lại căng thẳng hẳn lên, chưa tỏ rõ thái độ gì, bọn họ tựa như nhớ ra điều gì, nhưng cũng không quá chắc chắn. ầm, uhm. Thân thể Diệp Khuynh Tiên hừng hực, bùng phát ánh sáng càng sán lạn hơn, khiến cho bức thần đồ kia cô động lại một chút, phảng phất như thật sự có người đang ngồi xếp bằng phóng thích tiên uy. Mấy vị thiên thần kêu rên lảo đảo rút lui, dáng vẻ như đang nhìn thấy quỷ, sắc mặt đỏ ừng khoái miệng chảy máu, không thể tin được những chuyện đang xảy ra. Bởi vì bọn họ bị tiên quang từ bóng người mông lung ngồi xếp bằng trong hư không dâng lên quét chúng khiến cho bị thương nặng, không chống cự được. Ta muốn đòi công đạo, các người còn muốn ngăn cản sao? Diệp khuynh tiên nhìn về phía mấy người sau đó giam cầm tên quản ngục kia lại rồi nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, thánh quang tỏa ra. Không, tên quản ngục kêu to, tuy là chân thần, nhưng căn bản thoát không được, bị hào quang thần bí báo phủ không thể động đậy. Tiếng sưng nứt trong cơ thể hắn răng rác vang lên, đồng thời tất cả phù văn trong máu thịt nháy mắt bị tiêu diệt, cả người trở nên uể oải. Ngươi, phế bỏ tu vi của ta, quản ngục kêu to, tràn ngập sợ hãi. Ta trước giờ không sát sinh, nhưng lại không muốn tha cho loại người, như ngươi, nên không thể làm gì khác hơn, Diệp Khuynh Tiên lạnh nhạt nói, rồi không để ý tới hắn nữa. Chân tiên muội muội thủ đoạn quá cao cường, không cầu kỳ nịnh. Bên trong điện phủ, rất nhiều thiên thần tức giận, đây là địa bàn của họ vậy mà bị một thiếu nữ đẩy lui cùng lúc mấy vị đại thiên thần và phế bỏ một vị chân thần thật không thể tưởng tượng ầm uhm. đột nhiên có một vị giáo chủ xuất thủ chấn áp diệp khuynh tiên nhưng diệp khuynh tiên vẫn bình tĩnh thân thể phát sáng đồng thời bộ thần hình hiện ra trong hư không kia càng lại rõ ràng một chút dấu ấn ở đó lưu truyền phù quang đó là một người ngồi xếp bằng bất động nhưng lại đang phóng thích khí tức tiên đạo kinh sợ lòng người vị giáo chủ kia chấn động mạnh lui ra đòn đánh ra đã bị hóa giải Mọi người hít vào hơi lạnh, đây là cái gì? Các người không nên làm bậy, giáo chủ bổ thiên giáo nói. Đây chính là dấu ấn tiên đạo trong truyền thuyết sao? Minh chủ chớp mắt, ánh sáng màu đen tăng vọt, minh vụ bao phủ thân thể hắn. Nghe đâu, thời cổ có vô thượng sinh linh, tiên đã chết đi và lưu lại thần hình, đã từng khắc giấu trên pháp khí, đời sau có thể hiện ra. Cổ tổ ma quỷ viên nhìn xa xăm nói. Cái gọi là thần hình, đó là hình thể của thần thức, có người bổ sung. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi, trên người của thiếu nữ lại có thứ này, chẳng trách có thể ngạo thị quần hùng, đây là đang mượn sức mạnh của dấu ấn tiên đạo. Người đến từ sâu trong khu không người rộng lớn kia, phó chủ thiên quốc mở miệng, thân thể hắn mơ hồ, đứng lên mang theo một luồng máu tanh. Diệp khuynh tiên mỉm cười, cũng không nói nhiều. Để ta thử xem, rốt cuộc có phải hay không là thần hình tiên đạo, phó chủ thiên quốc cầm một thanh huyết kiếm, đồn ngột bùng phát khiến cả thiên tri thành run rẩy, tựa như mở ra địa ngục xâm la rất nhiều người sụi lơ trên đất lông tóc mọi người dựng đứng khó có thể chịu đựng loại sát cơ này ngay cả một ít giáo chủ cũng đều kiêng kỵ lui về phía sau không ai dám đến gần đầu lĩnh của sát thủ thần đình hắn biến mất chỉ còn có thể chất thành núi máu chảy thành sông và vô tận sát khí đáng sợ sau đó bùng nổ ra ngút trời mưa máu dầm một chuôi huyết kiếm vụt qua hư không đột ngột chém về phía trước phù văn tỏa ra bóng người mông lung kia phát sáng từ từ ngưng tụ thành một người ngồi xếp bằng trong hư không quay lưng về phía mọi người phóng thích khí thế bất hủ. Kè em! Huyết kiếm bị đánh văng ra, chủ nhân thiên quốc lập tức lộ ra thân thể, lảo đảo rút lui lộ vẻ khiếp sợ. Đều nghe nói thế gian này chỉ có hai bộ thần hình tiên đạo, ta lại có vinh hạnh nhìn thấy một bộ, hắn tự nói, muốn rút lui không ra tay nữa. Đòn đánh này tuy bị thần hình tiên đạo ngăn trở nhưng cũng khiến cho Diệp Khuynh Tiên chịu một chút xung kích, nàng nhẹ nhàng rung động rồi rất nhanh ngừng lại. Lần này, tất cả mọi người đều trầm mặc ngay cả mấy vị giáo chủ cũng đều choáng váng hai bộ thần hình tiên đạo đều ở nơi sâu trong khu không người rộng lớn xưa kia có người đã từng nhìn thấy giáo chủ bổ thiên giáo mở miệng soạt lòng bàn tay diệp khuynh tiên phát sáng một tấm thuẫn cổ xưa hiện lên thu thần hình kia vào trên mặt thuẫn có một người mơ hồ ngồi xếp bằng tỏa ra khí tức tiên đạo chính là cái pháp khí cổ lão này sao mọi người nhìn chằm chằm nói là thuẫn nhưng thật ra nó là một góc của cái chuông bị đánh vỡ ta nói mang hắn đi và đòi một lời giải thích Thiên nhân tộc các ngươi có đồng ý không? Diệp Khuynh Tiên mở miệng. Thiên nhân tộc trầm mặc, thiếu nữ này đến từ sâu trong khu không người thần bí, rất khó trêu chọc. Lão thiên nhân, ta đến rồi, ngươi không ra gặp một lần sao? Diệp Khuynh Tiên lên tiếng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả.
đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Cáp Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.